Somos un millón de guerreros El ejército del Señor Y vamos por el mundo entero Llevando su bendición Somos un millón de guerreros para todos, bendiciones en el nombre del Señor para sus vidas. Bienvenido a nuestro canal Formando un Millón de Guerreros. Yo soy su pastor Pedro Carrillo y estamos en vivo y en directo desde Barranquilla, Colombia. ¿Cómo están ustedes? Un saludo a todos los hijos del Ministerio Un Millón de Guerreros que están dispersos por todo el mundo todos esos guerreros que les gusta la oración, que les gusta batallar, la liberación, pues para ustedes un abrazo especial en el día de hoy. Bueno, ¿qué es lo que tenemos en el día de hoy? Vamos a estar orando para romper brujerías en tu cabello, pero no solamente brujerías, vamos a orar en forma general. En forma general hay muchos problemas en el cabello de las personas, y no solamente de mujeres, también de hombres, ¿ok? Personas que cuando eh, se lavan el cabello, pues les queda en las manos allí, comienzan a caérsele, y eso es preocupante, ¿no? Preocupante esto, eh, y, y no saben por qué, qué está sucediendo. Eh, hay otros que cuando se cepillan el cabello, pues les queda mucho cabello en su cepillo, en sus manos. Y no entienden por qué el cabello, pues cada día se cae más. Hay otros que les salen, eh, se le cae tanto que ya se ve una claridad en el cabello. Ya se ve el espacio donde está en blanco allí que se ha caído. En el caso de los hombres también. Ahí se ve el espacio. Eh, hay otros que se le hacen como especie de monedas. Eh, se le hace un hueco. Y no entienden por qué esta clase de situaciones. Y hay unas mujeres ya que las mujeres muy poco sufren de caída de cabello. ¿no? Eso es propio del sexo masculino. Pero algunas mujeres ya... Se le ha caído tanto que se le ve el cuero cabelludo. Se arreglan el cabello y ya se le ve ya el cuero cabelludo. Entonces, esto es muy preocupante, toda esa caída de cabello. En el hombre, pues, estas monedas en los hombres, eso no es normal. Eh, hay unos ya que eh, tienen, tienen, tienen la frente bastante ya descubierta, o tienen eh, la parte de la coronilla, eso es algo que es normal, eso, eso es, ya hace parte ya de alopecia, o de pronto de herencia, de pronto allá sus padres eh, tuvieron ese problema, y entonces ellos trajeron esa herencia en su, en su, en su cuero cabelludo. Eh, si el cabello está mal, si el cabello está... Eh, muy feo y usted eh, digamos que le invierte o si de pronto usted el cabello antes lo tenía muy bien y de ahora el cabello ha tomado otro aspecto pero si usted nació con el cabello así ya eso no es ni brujería ni nada, el caso mío 
mi cabello, que eso es una alfombra, eso es, eh, eso es una esponjilla. Entonces, eso ya no es brujería, eso <ríe> ya yo, yo nací así, eso no, no tiene nada que ver con brujería. Hay gente que, hay mujeres, ¿no?, que no le crece el cabello, que el cabello no les crece, que intentan, tratan, hacen mucho tratamiento y no les crece el cabello. Eh, y ya eso es extraño, pasan mucho tiempo y el cabello no crece. E intentan, tratan, le toman la medida, pero que va, no crece. El cabello sigue igual. Entonces eso, eso es extraño, eso es. Y para nadie es un secreto que hacen mucha brujería con cabello. Eh, mucha brujería, observen ahí en los altares, muchos mechones de cabello en altares, en entierro, siempre que escarban encuentran cabellos en frascos, botellas, en bolsas, porque eh, están haciendo mucha brujería con cabello, cabello de las personas, para que el cabello se caiga para que el cabello, en fin, muchas, muchas cosas que hacen con brujería. Eh, todo eso lo vamos a estar tratando, lo vamos a estar allí eh, eh, orando. Eh, bueno, dice el, el hermano Pedro Alejandro, dice, su cabello es bonito, pastor. <ríe> Gracias por tus palabras. Eh, de ánimo <risa> no, ya ese cabello nació así ese es puro doble ocho, doble ocho, doble ocho, doble ocho, doble ocho eso no eh, eh. <risa> Lucía dice que eh, no le crece eh, Jesmar dice que al peinarse se le sale mucho el cabello sí eh, eh. eso es así eh. Eh, eso es así. También eh, existe el mal de ojo. Oiga, esto, el mal de ojo. Eh, por ahí alguien estuvo sugiriendo para que hiciéramos una oración por, eh, por el mal de ojo. Pues existe el mal de ojo, ¿no? Que son los envidiosos, eh, gente que, que, que manda. Eh, a través de su mirada mandan maldiciones, resecan el cabello y lo maldicen por la envidia. Dice, yo tenía el cabello hasta la cintura, abundante, y de repente se me empezó a caer por montones y me lo corté. Y casi no tengo cabello, aún se sigue cayendo. Bueno. Eh, eh, hoy vamos a estar orando por todo eso. Dice Ricardo, la calvicie se podrá considerar maldición. Eso es más bien genético, mi querido Ricardo. Ya eso es genético. Ahora, y si la persona no le invierte al cabello, tiene el cabello eh, eh, bueno, Ángela dice que el cabello mío es más bonito que el de ella. Bueno, yo le agradezco mucho a todos los hermanos. Sé que lo dicen es por su cariño, pero... <risa> pero mi cabello, por más que le haga, ya eso no es más de ahí. Ok, ya eso nació así. Eh, y ahí tratamos de recortarlo de tal manera que pase un poquito. Bueno, mire... Eh, eh, hay otra cosa que quiero aclarar, ¿no? Eh, si la persona no le invierte, eh, no le invierte a, a su cabello, pues entonces ya, la, ya eso no es brujería, sino descuido, ¿no? Eh, ya eso es descuido. Eh, pregunta Nelly que si se puede revertir cuando es de herencia. Claro, claro, podemos cortar con ese problema genético. Todo eso se puede hacer, no hay ningún problema. Ok, eh, en fin, mucho, mucha gente reportando 
su situación con el cabello. Vamos a estar orando porque vamos a comenzar ya. Vamos a estar orando, por favor. Eh, ya comience a, a organizarse. Quiero informarles a todos que eh, hay una aplicación, que es la aplicación Super Gracias, que está aquí debajo del video. Cuando estamos en vivo no se ve, pero cuando ya estamos en diferido, cuando ya pasa el en vivo, comienza a verse ese corazoncito que ustedes ven ahí, ese corazoncito que ustedes ven ahí, eh, comienza a salir aquí abajito, aquí, aquí, búsquelo por aquí, por este ladito, búsquelo por aquí, por aquí. Eh, ahí abajito usted le da clic y puede ofrendar allí, aunque no esté en vivo. En todos los videos nuestros está ese corazoncito que usted ve allí, súper gracia. Usted le da clic y puede ofrendar. Vuelvo y repito, ahora mismo no se ve porque estamos en vivo, pero cuando termine el video, inmediatamente lo coloca. ¿Por qué? Porque ahora en vivo, usted lo puede hacer en el chat. Ahí en el chat, donde estamos nosotros ahí chateando, ahí usted puede dar su ofrenda. Ahora, eh, 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 ahí al final del, del... Sí, así como nuestro hermano Alexis, que hizo un super sticker... Eh, entonces, ustedes pueden dar su ofrenda allí en esa parte del de chat, en la parte de abajo del chat. Ok, vamos entonces a orar. Vamos a colocar este rato en la presencia del Señor. Que el Señor sea bendiciendo nuestras vidas, que el Señor sea glorificándose en esta hora de la mañana, Señor, en el nombre de Jesús, gracias te damos, gracias por todos los que están conectados en este momento, por todos los que eh, reciben eh, nuestro video, nuestra señal en vivo, Señor, en el nombre de Jesús, primeramente te damos gracias, nuestra gratitud Dios por tenernos aquí, eh, alabando tu nombre, predicando tu palabra. Gracias, mi rey, por utilizarnos como instrumentos de bendición para los hermanos. Te pedimos la presencia de tu Espíritu Santo, porque sin tu presencia, pues no podemos hacer absolutamente nada. Así que, Padre amado, que tú ministres hoy con tu Espíritu Santo, que nos toque, que nos uncas, que cada palabra, Señor, que nosotros oremos salga ungida y que todas las personas que nos están viendo en este momento, Dios, reciban un toque de tu Espíritu Santo ya en este instante. En el nombre de Jesús, que a medida que vayamos orando, ellos sientan la presencia de Dios, se sientan ministrados por el Espíritu Santo a medida que vayamos orando. Cubre, Señor, todo este estudio, los equipos, la señal, guarda todo Dios y que los hermanos puedan recibir la señal de nuestro video sin ninguna clase de dificultad. Señor, y ahora agradecidos estamos contigo porque gracias a ti, Señor, tenemos vida, gracias a ti respiramos, gracias a ti somos lo poquito que somos, Dios porque tú eres el que permites, bendices, el que nos abre puertas, el que colocas gracia para que la gente esté conectada aquí con nosotros en este momento. Padre, en el nombre de Jesús, coloco todas las personas que están conectadas, todas las mujeres que están ávidas por esta oración, que están preocupadas por su cabello, en el nombre de Jesús, Señor, que hoy ellas puedan recibir respuesta a su oración, a su inquietud. Te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, y también los varones que también tienen ciertos problemas capilares para que tú seas obrando en sus vidas en el día de hoy. Ahora, mi rey, te pedimos que sigas fluyendo, que sigas ministrando, 
que el amor tuyo, Dios, lo podamos sentir en nuestras vidas. Tú dices en tu palabra que oremos por todos los hombres, por todos los que están en eminencia, por todas las personas, y aquí estamos para eso, para orar por todos. Estamos, Señor, clamando a ti, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús, estamos eh, eh, orando a ti, Dios, esta oración sabemos que llega hasta el trono de tu gracia. Yo quiero que usted no se distraiga, usted tiene que orar conmigo, usted tiene que repetir conmigo lo que vamos a estar orando, usted no puede estar distraído, deje todo lo que tiene por allí quieto, Ahora mismo no se ocupe en escribir, porque si se pone a escribir, no me va a escuchar, no me va a entender. Entonces ya deje el chat quieto y comience a interactuar con la oración para que usted pueda recibir. ¿Ok? Nos preparamos entonces para recibir. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te bendecimos. Señor, te amamos. Grande eres tú, oh Dios. Maravilloso eres tú, Jesús. Señor, en esta hora, Dios, la presencia de tu Espíritu Santo comienza a fluir aquí en este lugar, en este recinto, que tu Espíritu Santo sea tocando nuestras vidas. En el nombre de Jesús de Nazaret, ahora ministra allá en la vida de todos los que están ahí, todos los que me están viendo en este momento, sean tocados por tu Espíritu Santo, su casa, su habitación, el lugar donde se encuentran, la oficina donde están, eh, la habitación de hotel, la habitación de la clínica, del hospital, donde se encuentran, unos están en el auto recibiendo esta oración, llena todo allí de tu presencia, que una nube de gloria los cubra en el nombre de Jesús y comiencen a recibir liberación, bendición en su vida en el nombre de Cristo Jesús. Señor, primeramente, oh Dios, clamamos a ti, oh Dios, para romper toda maldición de herencia, de alopecia, de pérdida del cabello, Señor, en el nombre de Jesús. Eh, ese, 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 ese problema de calvicie que viene desde los genes. Hoy vamos a estar ministrando personas que ya han perdido casi eh, toda la parte de su cabello, la parte frontal o la parte toda de arriba. Han perdido todo su cabello, ya tienen el cuero cabelludo totalmente liso en el nombre de Jesús, vamos a ministrar para romper esa maldición de herencia que vino de los padres, de los abuelos, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, en esta hora, papá, en esta hora, mi rey, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, deshacemos todos los pactos que hubo allá en en los ancestros de mi familia materna y los ancestros de mi familia paterna. Señor, rompemos esos pactos, los dejamos sin poder en el nombre de Jesús. También, Señor, te pedimos perdón por todo pecado cometido, por un abandono que hemos tenido hacia ti. Te pedimos perdón, perdón por pecados Señor de brujería, de práctica de brujería, te pedimos perdón por idolatría, por tener dioses ajenos, te pedimos perdón, papá, en esta hora, y pedimos que con tu sangre limpie nuestras vidas, Dios, y toda maldición que vino por ello, esa maldición que vino en los genes de, de alopecia, de calvicie, en el nombre de Jesús, todo eso sea cortado. Esa cadena en los genes sea cortado. Los genes que tienen que ver con el área capilar, con el cuero cabelludo, sean restaurados. En el nombre de Jesús, sean restaurados. En el nombre de Cristo Jesús. 
que ahora, Señor, en el nombre de Cristo, comience una restauración del cuero cabelludo, Señor, en el nombre de Jesús, que haya una restauración, te lo pido, Dios, que comiencen los folículos a salir en el nombre de Cristo, a crecer, Señor, en el nombre de Jesús, que toda esa parte de, 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 del cuero cabelludo que había perdido ya su, 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 su cabello, Señor, comiencen a brotar en el nombre de Cristo, comiencen a fluir en el nombre de Jesús, los folículos se activen para crecer nuevamente, te lo pido mi Rey en el nombre de Jesús de Nazaret. Esa maldición de calvicie queda cortada en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora Dios, Señor, decretos que la gente ha lanzado, mucha gente envidiosa, gente amargada, gente resentida, que le ha causado eh, rabia el cabello de alguien y ha lanzado decretos diciendo tengo que verla con la cabeza totalmente pelada, sin cabello, en el nombre de Jesús, Señor, esos decretos los anulamos, anule esos decretos, esas palabras que lanzaron, que ibas a quedar calva, ibas a quedar calvo, que ese cabello se te iba a caer, que ese cabello se iba a dañar, esas palabras, Palabras en el nombre de Jesús quedan sin poder en el nombre de Cristo Jesús. Todo eso queda anulado en el nombre de Cristo. Y decretos de maldición, de herencia, también son rotos en el nombre de Jesús. También son desechos en el nombre de Cristo Jesús. Seguimos, seguimos en oración mal de ojo en el cabello. Si usted no sabía eso, sépalo, lo que es un mal de ojo en el cabello. <ríe> Quiero decirte que hay personas que el mal de ojo funciona de la siguiente manera. Son personas que en su ser tienen mucha influencia espiritual negativa. Tienen mucha influencia demoníaca en su vida. Y esas personas no se pueden acercar ni pueden tocar a nadie porque eh, lo influencian con su energía negativa demoníaca que tienen en su vida. De pronto fueron personas que eh, invocaron espíritu, eh, hicieron eh, 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 que bajara espíritus en su cuerpo, qué sé yo, no sabemos qué tendrán esas personas. No se pueden acercar a un niño porque el niño se enferma inmediatamente. Eh, las plantas, esas personas no se pueden acercar a las plantas porque las plantas comienzan a morirse, a secarse, a ponerse amarillas. Y en el caso, pues, de lo que tiene que ver con el cabello, hay personas que sin eh, proponérselo, son personas que ojean el cabello de alguien, con el solo hecho de decir qué, cabello, qué lindo cabello tienes, me gusta tu cabello, y la persona se acerca y a veces te lo agarra, qué lindo está, te lo toca, qué bello está tu cabello, y resulta que la persona tiene problema de mal de ojo, o sea, lo que llaman en el mundo espiritual ojo seco, o influencia negativa, transferencia de espíritu. Entonces, ese mal de ojo daña, la persona daña el cabello de otro con el solo hecho de tocarlo o acercarse a la persona o referirse a su cabello. En el nombre de Jesús, ahora comienza a romper con toda mala influencia en tu cabello en el nombre de Cristo Jesús. Todo lo que, todo lo que te pudo tocar, todo lo que pudo influenciar tu cabello, en el nombre de Jesús, déjalo 
sin poder. Ahora toda contaminación en tu cuero cabelludo, en tu cabello, todo eso queda sin poder en el nombre de Jesús. Y ahora enviamos fuego del Espíritu Santo que sea quemando toda influencia espiritual en el cabello, en el nombre de Jesús. Sea rompiendo esa influencia espiritual en tu cabello, en el nombre de Cristo. Queda sin poder que la sangre de Cristo sea aplicada en tu cuero cabelludo, en el nombre de Jesús y todo espíritu inmundo que estaba dañando, destruyendo, trayendo plagas, trayendo piojos. Todo eso es quemado en el nombre de Jesús. Espíritus malandros sean azotados en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, y el cabello lo declaramos descontaminado de espíritus inmundos en el nombre de Jesús. Se limpia en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora Dios, toda mala influencia que ha habido sobre el cabello. ¿Cómo así? Se lo voy a explicar. Personas que trabajan eh, en el área de la belleza, en el área capilar, eh, hay unas personas de estas que tienen el problema de influencias espirituales negativas, demonios, personas que han adorado cosas raras, que andan metidos en brujos y cosas. Y entonces vienen y te trabajan el cabello, comienzan a cortarte el cabello, a tinturarlo, a, a lavarlo, a cepillarlo. Y cogen tu cabello para aquí, cogen tu cabello para allá. Y resulta que, eh, como dicen algunos, esa persona tiene mala mano. Hay unos que dicen que tiene mala mano. Desde que esa persona me trató el cabello, el cabello no me ha crecido más. Sí, porque es que eh, 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 hay influencia a través de las manos en algunas personas. Entonces, no a todo el mundo se le puede entregar tu cabello para ser tratado. No solamente basta que la persona sepa, eh, sepa mucho el trabajo eh, capilar, sino que además de eso hay que ver qué clase de persona es eh, para que te influencie bien. Ahora en el nombre de Jesús, toda mala influencia en el cabello, toda contaminación por aquellos que manipularon tu cabello, en el nombre de Jesús, todo eso sale, todo eso se va y el cabello queda desatado, bendecido y ungido en el nombre de Cristo Jesús. Ungimos tu cabello en el nombre de Cristo. Si tú puedes, escuchen bien todos los que están allí conectados. Si tú tienes aceite ungido por allí, por tu casa, tráela un momento. Tráelo. Y si tú no tienes aceite ungido, pero si te puedes conseguir un aceite de bebé, aceite para bebé o aceite de oliva, si te lo puedes conseguir, consíguetelo inmediatamente, yo te doy tiempo para que vayas y lo busques. Vamos, busca el aceite, aceite de bebé o aceite de oliva, no traigas aceite de cocina, no, ni de aguacate, ni de eh, almendra, no, 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 Aceite de oliva o aceite de bebé son los dos aceites que nada más se pueden utilizar para lo que vamos a hacer. Ok, vaya, búsquelos, tráigalos que los voy a ungir porque necesito ungir tu cuero cabelludo porque necesito sacar mal de ojo y sacar toda mala influencia de tu cabello. Vamos, en el nombre de Jesús. Yo no te prometo un milagro que se va a poner lacio, porque ya si está así como el mío, ya eso ya, a menos que lo alice, ¿no? Te haga un, te haga un tratamiento de alicer y te quede teso allí, pero de resto eso sí ya yo no puedo hacerlo. Pero sí puedo quitar los problemas de que no te crece por causa de estas influencias o no coge vida por causa de estas malas influencias. Bueno, búsqueselo rápido, por favor. 
ya hay uno que ya lo tienen ya en sus manos. Vamos a ungir el aceite. Lo voy a ungir para que te lo apliques en el cuero cabelludo. ¿Ok? Bien. Eh, levántalo aquí un momentico. Tómalo aquí en tu mano derecha. Tómalo en tu mano derecha. Así como yo lo tengo aquí. Vamos. Eh, te voy a dar un ejemplo. Así. Tómalo así. Vamos. Tómalo ahí. Ok. Y diga conmigo, Señor, en esta hora coloco este aceite delante de tu presencia. En el nombre de Jesús, bendecimos este aceite. Lo consagramos en esta hora. Lo ungimos. Lo ungimos para sanar. Lo ungimos para bendecir. Lo ungimos para ser derramado en unción y lo ungimos para limpiar en el nombre de Jesús. Ese aceite lo declaro ungido y bendecido. Todo demonio que sea tocado por él huya inmediatamente. Toda enfermedad que sea tocada por él inmediatamente desaparezca. Queda bendecido, queda ungido en el nombre de Cristo. Amén y Amén. Ok. Ya está ungido ese aceite. Ahora te vas a echar un poquito nomás. Unas tres goticas aquí. Y te lo vas a... Así como cuando te echabas el gel para limpiar las manos. Así, un poquito. No va a echar tampoco mucho. Y te frotas las manos. Te frotas las manos. Que queden untadas de aceite. Y entonces te lo vas a aplicar aquí en tu cuero cabello. Vas a colocar las manos, la vas a mover por todo tu cuero cabelludo. Vas a mover tus manos. Ok. A la voz de tres vas a comenzar a colocarte las manos ungidas con aceite. Si usted definitivamente no encontró aceite, no tiene forma de conseguir aceite. Pastor, no tengo aceite. Igual colóquese las manos en la cabeza, a menos que usted esté manejando, ¿no? Si está manejando, entonces, oríllese un momentico y haga esta oración conmigo. Colóquese las manos en la cabeza y las va a rotar hasta cubrir todo el cuero cabelludo. En el nombre de Jesús, Señor, ahora Dios, tu unción sobre mi cuero cabelludo, dígalo, tu unción sobre mi cuero cabelludo. Tu Espíritu Santo ministrando. Todo espíritu que está ministrando la raíz del cabello queda sin poder, lo ato y se desprende en el nombre de Cristo. Todo espíritu que está en el cabello. En el nombre de Jesús ahora colóquese las manos ahí en la cabeza y todo espíritu es quemado por el fuego del Espíritu Santo la sangre de Cristo los quema y ahora son atados y se van fuera de mi cabello en el nombre de Cristo. Te desprendes de mi cabello en el nombre de Jesús y el cabello es bendecido. El cabello es ungido. El cuero cabelludo es bendecido en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Vamos bien, vamos bien en esto. Seguimos. En oración, pendiente ustedes allí. Bueno, los astrales. Eh, ¿Qué es lo que hacen los astrales? Los astrales se trasladan en cuerpo, eh, salen del cuerpo y se trasladan a tu casa en las horas de la noche. Estás durmiendo, llegan y cortan un pedazo de cabello para colocarlo en un altar. Entonces, cogen tu cabello, lo cortan y lo colocan en un altar de brujería o hacen un entierro con tu cabello. Ok, tú no entiendes por qué de noche sueñas que llegó alguien a cortarte el cabello. Eso tú no lo entiendes. Muchos de los que están aquí conmigo en este momento eh, han soñado que han llegado personas de noche a cortarles el cabello. Lo han soñado. Entonces, estos son espíritus astrales 
que cortan el cabello para poderlo llevar allá al altar. Ok, entonces en el nombre de Cristo Jesús, todo espíritu en astral que ha cortado cabellos de mi persona, en el nombre de Jesús, ese espíritu astral primeramente le corta Atamos el cordón de plata para que no pueda regresar a su cuerpo y en el nombre de Cristo Jesús eh, le enterramos una espada en el pecho a todo astral que ha venido a mi casa a cortar el cabello. En el nombre de Jesús le sea cortada la cabeza en el nombre de Cristo, átenlos y llévenselos en el nombre de Cristo al abismo sean llevados en el nombre de Cristo Jesús. Y por último, brujerías que hacen para dañar el cabello. Ya usted sabe ya que cogen el cabello suyo y lo colocan en un altar para hacerle brujería. Así que en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, ministra con tu poder. Vamos. En el nombre de Jesús, diga conmigo todo altar que tienen encendido a nombre mío. Todo altar que tienen prendido a nombre mío. Vamos. En el nombre de Jesús, ese altar se destruye. Ese altar es deshecho. En el nombre de Jesús de Nazaret, velas prendidas, velas negras o de otro color que tengan encendidas se apagan y son destruidas en el nombre de Jesús, quedan sin poder. Toda velación que me estén haciendo queda sin poder. Ahora en el nombre de Cristo, ese, esa muestra de cabello que tienen ahí en el altar, cabello que me pertenece para malas influencias, en el nombre de Jesús, todo ese cabello es quemado. En el nombre de Cristo Jesús, todos esos cabellos que tienen en altares, quémalos, diga cabello que me pertenece, que tienen en altares, los quemo y los dejo sin poder. Vamos, quémalos, vamos y déjalos sin poder. Vamos, todos, vamos, quemando y dejando sin poder todo altar en el nombre de Jesús Mechones de cabello son quemados en el nombre de Cristo Jesús. Dejados sin poder todo rezo que le hicieron al cabello. Ese rezo es anulado en el nombre de Jesús. Todo conjuro que hicieron queda sin poder en el nombre de Cristo. Toda maldición que lanzaron, lanzan maldiciones diciendo que la cabeza quede de tal manera o de tal manera. A veces colocan a veces colocan un huevo, escucha bien, un huevo de gallina a nombre de la persona y lo colocan ahí en el altar y dicen que así como está este huevo, así quede la cabeza de tal persona, totalmente rapada, sin cabello de ninguna especie, que así le quede la cabeza a tal persona. Entonces, destruya todo eso, deje sin poder esa oración, Deje sin poder esa maldición que le lanzaron en el nombre de Jesús de Nazaret. A veces colocan un limón sin la cáscara o colocan una naranja sin la cáscara. Eh, y dicen que así como está la, la naranja totalmente pelada, así que de la cabeza de tal persona. En el nombre de Jesús deja sin poder esa naranja ese limón que pusieron allí, quémalos en el nombre de Cristo y declara ese trabajo sin poder. Esas palabras que lanzaron, esos decretos que lanzaron quedan sin poder. Todo lo que escribieron, que dijeron que esta quede sin cabello, que quede eh, 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 con calvicie en el nombre de Jesús, esas palabras escritas son quemadas y dejadas sin poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Sigue Dios ministrando. Ahora todo entierro que hicieron en cementerio o en otro lugar donde enterraron cabellos de mi pertenencia 
en el nombre de Jesús, todo cabello que tienen, eh, que me pertenece allá en el cementerio o en cualquier otro lugar, todo eso se quema en el nombre de Cristo. Todos esos cabellos son quemados en el nombre de Jesús de Nazaret. Son dejados sin poder en el nombre de Cristo. Y todo espíritu que tenían allí para lanzar esas maldiciones, esos espíritus son descabezados, son decapitados en el nombre de Jesús de Nazaret. Y el Espíritu Santo dando victoria. Se me viene aquí eh, un espíritu malandro. O sea, eh, un espíritu malandro es un espíritu ladrón. Malandro es ladrón, drogadicto, eh, que le gusta andar en gangas. Se me viene eh, un, un espíritu de esos que tiene el cabello largo, pero lo tiene como, como rastas, así, eh, eh, como si fueran unas trenzas, pero no son trenzas, es como sucio, lo tiene pegado. Eh, eh, estoy viendo ese malandro y en el cabello tiene una cantidad de plagas, tiene piojos, pero que hierven. Eh, camina como si nada, pero en su cabeza tiene piojo hasta decir nomás. Y estoy viendo ese espíritu en un altar. Escucha bien. Ese espíritu es un espíritu malandro. Eh, es un espíritu muy desaseado, eh, eh, como son gente de la calle, gente que eh, eh, tiene y desaseada, pues una persona que tiene mucha plaga en, sus, en, su, en, su, en su cuero cabelludo, en su cabeza. Entonces, cuando mandan ese espíritu a la persona, eh, a la persona comienza a salirle piojos y le pueden calvar toda la cabeza, le pueden rapar toda la cabeza, que siempre va a tener ese montón. Y a veces se lava con champús eh, medicados, para sacarse los piojos y se los saca hoy y ya mañana está otra vez plagado de piojos porque es que ese espíritu está ahí ese espíritu malandro está ahí en el nombre de Jesús espíritu inmundo en el altar se te corta la cabeza eres decapitado en el nombre de Jesús y si estás metido sobre todo en niños en adolescentes eh, eh, ahora un ángel te atraviesa el pecho con una espada y sale de las vidas fuera espíritu piojoso te vas en el nombre de Cristo Jesús te desprendes en el nombre de Jesús y se va, te vas con tus plagas a otro lado en el nombre de Cristo Jesús oiga esto a medida que Dios me va mostrando pues yo le voy diciendo Señor, en el nombre de Jesús, sigue ministrando Dios la vida de todos los que están aquí conectados. Ahora en el nombre de Jesús, todo espíritu que estaba influyendo en tu vida para dañar tu cabello, ese espíritu yo lo ato, diga, diga, ato todo espíritu que está atacando mi cabello dañando mi cabello átelo en el nombre de Jesús encadénelo entierre espadas en el pecho mande ángeles que corten cabeza a esos demonios en el nombre de Jesús y ahora son atados encadenados y salen de mi cuerpo fuera de mi cuero cabelludo te vas de mi cabeza fuera en el nombre de de Jesús de Nazaret ahora respira profundo y comienzan a salir todas las malas influencias que tenías en el cuero cabelludo respira profundo y exhala, vamos, en el nombre de Jesús respira profundo y bota en el nombre de Cristo vamos respira profundo 
y vota, vamos, en el nombre de Jesús. Y ahí está, ahí está los espíritus inmundos saliendo por eructo, salen por eructo, salen por respiración profunda, salen por tos, por vómito, usted respire profundo, usted se va a extrañar. ¿Cómo así, pastor? Yo tenía espíritus y están está vomitando, está saliendo babasa, dolor de cabeza, se les va a prender dolor de cabeza porque ese espíritu está ahí en la cabeza y comienzan a desprenderse. Usted respire profundo y bote para que todo eso salga, para que todo eso se desprenda, para que todo eso huya de su vida. Vamos en el nombre de Jesús. Vamos en el nombre de Quito. Respire profundo. Ya está la gente recibiendo liberación. Puede ir colocando su testimonio por allí. Puede ir colocando su testimonio. Vamos en el nombre de Cristo. Vamos en el nombre de Jesús. Vaya colocando su testimonio allí. Respire profundo y bote. Todos los que fueron ministrados, todos los que recibieron, coloquen allí sus testimonios ahí en el chat de cómo Dios comenzó a liberarle cuando comenzamos a orar. Respire profundo que se desprenden de su cabello, se desprenden del cuero cabelludo, todo espíritu inmundo, espíritus de plaga, espíritus de piojos, todo eso sale en el nombre de Jesús. Hay unos que tienen eh, su cuero cabelludo enfermo. Siempre cuando no es una cosa, cuando no es una infección, es otra, todo eso es quemado, todos esos espíritus son atados y se van al abismo, fuera, se van al abismo en el nombre de Jesús, fuera de las vidas, en el nombre de Cristo Jesús, vamos, respire profundo, bote, respire profundo, vamos, en el nombre de Jesús, mucha gente siendo libre en esta hora, Recomiéndele este video a sus amistades. Recomiéndelo. Eh, comparta este video con todos sus amigos, con sus amigas. Mándele este video para que la gente sea libre, para que la gente reciba administración. Vamos. En el nombre de Jesús. Eh, aquellos que tienen problemas de vértebras que están fracturadas, personas que han sufrido accidentes y han tenido problemas de columna, fracturas, personas que sufren de osteoporosis, que se les desgasta los huesos, personas con hernia discal, con desgastes en los discos, personas que tengan problemas de desviación de la columna, columnas torcidas, ya sea con escoliasis, con quiposis o con lordosis, cualquiera que sea la situación de desviación de la columna, vamos a estar orando por todo eso. Personas que sufren de mucho dolor en la columna, que no pueden estar ni sentadas ni de pie, porque el dolor es insoportable, vamos a estar orando por usted hoy, Estoy especificando para que usted sepa qué cosas vamos a orar para que si usted tiene alguno de estos síntomas, usted se meta con fe a recibir en el día de hoy. Personas que tienen problemas de nervios pellizcados allí en la columna, personas con inflamación eh, de los tejidos y de los nervios, de los tendones, de los cartílagos ahí en la columna personas que fueron operadas en su columna que recibieron clavos o tornillos o platinas ahí en su columna también ustedes van a ser ministrados por el Señor en esta tarde personas que no pueden levantar su brazo porque le da dolor en la columna personas que tienen una pierna más corta que otra. Personas que cojean al caminar. 
Vamos a orar por todos ustedes, los que sufren de esa inflamación en el nervio ciático, ese dolor tan fuerte de la cadera, de la pierna, eh, caderas que fueron fracturadas, caderas desgastadas, eh, con lunsaciones. Vamos a orar por rodillas, por la rótula, personas que han sufrido de artritis o de artrosis, que tienen problemas de cartílagos, de ligamento, de tendones. Vamos a estar orando por todo eso. Quiero que esté preparado porque el Señor va a hacer cosas maravillosas en esta tarde. Vamos a pedir el favor de Dios. Vamos a pedir la presencia de Dios. Necesito que usted suspenda cualquier actividad que está haciendo. Deje de estar chateando. Deje de estar escribiendo. Y si usted quiere ser sano, usted va a estar conectado conmigo aquí. Suelte todas esas cosas porque vamos a orar. La presencia de Dios sea fluyendo. Deje el vicio de estar chateando en el momento en que estamos orando porque no, ni recibe una cosa ni puede hacer la otra. Necesitamos disciplina de parte de usted para que usted pueda recibir. Después dice que la oración no le hizo. Pero ¿cómo le va a hacer la oración si usted es necio y usted está haciendo cosas que no se le ha mandado hacer? Así que concéntrese en lo que vamos a hacer para que usted pueda recibir. Padre, en el nombre de Jesús, pedimos la presencia de tu Espíritu Santo que fluya en nuestras vidas. Comience usted a pedir la presencia del Espíritu Santo en su vida en su casa, que sea llenando cada rincón de su casa, que la presencia de Dios se sienta. Vamos, todos los que están conectados conmigo, todos aquellos que estaban esperando esta oración, es el momento de pedir la presencia del Espíritu Santo. Comienza a derramarte, Espíritu de Dios, a tocar las vidas en el nombre de Cristo. Comienza usted a recibir, levante sus brazos un momento y comienza a recibir del Espíritu Santo. No importa si está haciendo la oración de pie, sentado o acostado por cuestiones de su situación de la columna. No importa, el Señor va a obrar igual, así esté acostado, sentado o de pie. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo comienza a ministrar los huesos de la columna, de la cadera y de la rodilla. Comienza el Espíritu Santo a preparar, a tocar. Muchos van a comenzar ya a sentir la presencia del Señor sobre ustedes. Ahora necesito que repita conmigo. Yo voy a orar y usted va a repetir lo que yo voy diciendo. Padre, en el nombre de Jesús... En esta hora, Señor, toda maldición de enfermedad que viene de herencia, enfermedad en los huesos, enfermedad de osteoporosis, cáncer en los huesos, Señor, en el nombre de Jesús cortamos esa maldición y la dejamos sin poder en el nombre de Cristo. Señor, en el nombre de Jesús renunciamos a toda enfermedad de artrosis, de artritis en el nombre de Jesús todo lo que viene de nuestros padres en esta hora Señor lo cortamos en nuestras vidas esa cadena de maldición esa cadena de enfermedad se rompe en mi vida en el nombre de Jesús vamos comienza a renunciar y comience a romper en el nombre de Jesús quiero decirle a todos los que están conectados que muchas enfermedades de los huesos vienen por causa de guardar resentimiento porque usted mantiene un odio contra alguien, contra una persona que le hizo algo y usted mantiene el odio, mantiene el rencor en su corazón y eso trae, eso está conectado directamente a la artrosis y a la artritis y comienzan los huesos a desgastarse y a torcerse. Así que en el día de hoy, yo necesito que usted perdone a toda persona que le haya ofendido 
en el nombre de Jesús. Usted sabe cuál es la persona, a medida que yo he hablado, se le ha venido la persona a su mente. Puede ser su esposo, puede ser su esposa, pueden ser sus padres, puede ser hasta algún brujo, alguna persona que le ha hecho daño. Usted tiene que perdonar. Ese mal que le hicieron, deje que sea el Señor quien lo cobre. Entregue ese problema al Señor. Él dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Él es un juez justo y Él se encarga de cobrar las cosas en el tiempo preciso y de la forma precisa. Así que entrégale esa carga al Señor y entrégale esa persona al Señor. Padre, te entregamos esta persona a Dios. Sé tú cobrándole lo que ella me hizo. Sé tú haciendo justicia, Señor. Pero limpio mi corazón de todo odio. Limpio mi corazón de todo rencor contra estas personas. Y así como tú me perdonaste, Señor, yo lo perdono. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo lo perdono. Aleluya. Respire profundo un momento. Mientras el resentimiento va saliendo de su cuerpo, respire profundo, por favor, y el resentimiento está desprendiéndose de su cuerpo. Se va de su vida en el nombre de Jesús. Usted no entiende de pronto por qué yo lo pongo a hacer esto. Usted hágalo, usted simplemente hágalo. Usted simplemente repita todo lo que yo le voy diciendo. En el nombre de Jesús, Señor, límpiame de todo resentimiento, limpia mi corazón de todo odio y de todo rencor, de toda amargura en mi vida. En el nombre de, Jes de Jesús de Nazaret, está el Señor ministrando, está el Señor liberando en esta hora. Diga conmigo, todo decreto de enfermedad es quemado, es roto. En el nombre de Cristo Jesús, toda carta escrita con maldiciones de enfermedad en mi columna, en mis huesos, todas esas oraciones quedan sin poder, todo lo que enterraron, huesos que enterraron a nombre mío, todo eso es quemado y dejado sin poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Y ahora Dios, comienza el Espíritu Santo a penetrar la columna, Comienza el Espíritu Santo a penetrar en todos los huesos, en el nombre de Cristo Jesús. No se toque absolutamente nada. Deje las manos quietas. No se toque ninguna parte de su cuerpo. Deje las manos medio levantadas allí, porque no se puede tocar en este momento. En el nombre de Cristo Jesús, todo espíritu. Que está, que está en los huesos, espíritu de enfermedad, espíritu de deterioro, de destrucción de los huesos, de osteoporosis, de cáncer en los huesos. Esos espíritus son atados y los encadeno en esta hora y ordeno que se desprendan, que salgan de los huesos, salen de la columna, salen de la cadera, de las rodillas, te desprendes. En el nombre de Cristo Jesús, ahora Dios, todo muñeco que tienen a nombre mío, dígalo. Vamos, diga, todo muñeco que tienen a nombre mío, con alfileres enterrados en la columna. Esos alfileres los dejo sin poder y ordeno que se desprendan de mi espalda. En el nombre de Jesús de Nazaret, y ahora todo dolor es atado y reprendido en el nombre de Cristo Jesús y se va de la columna fuera de la columna en el nombre de Jesús de Nazaret ahora Señor en el nombre de Cristo ministra todas las vértebras de la columna el Espíritu Santo entrando y tocando todas las vértebras de la columna vértebras que se fracturaron que se encuentran destruidas en el nombre de Jesús. Ahora esas vértebras se restauran. Se restauran vértebras nuevas. 
vértebras con hernias discales. En el nombre de Jesús se, se restaura. En el nombre de Jesús. Personas con desgastes en los discos. En el nombre de Jesús. Ahora se restaura en el nombre de Jesús. Señor, cartílagos nuevos. Donde estaba el desgaste. Cartílagos nuevos en el nombre de Jesús. Señor, y todo espíritu de inflamación y de dolor que había ahí en la columna, en el nombre de Jesús lo reprendemos y ordenamos que salga de su columna. Fuera, en el nombre de Jesús, tendones, tejidos, se restauran en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, ahora toda columna que se encuentra torcida. Señor, que causa un dolor horrible, un dolor fuerte. Personas con escoliasis, con quiposis, con lordosis. Ahora la columna en el nombre de Jesús comienza a tomar su lugar. Se normaliza. Ahora la curva se normaliza en el nombre de Jesús. Esa curva a la derecha o a la izquierda. Esa curva se normaliza, se centra y la columna se normaliza en el nombre de Jesús. Todo lo que estaba torcido se endereza en el nombre de Cristo Jesús. Envío el fuego del Espíritu Santo que sea ministrando, que sea enderezando, que sea restaurando en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, ahora. Todos los nervios de la columna que estaban pellizcados, que estaban inflamados, produciendo dolor en el nombre de Jesús ahora. Esos nervios se liberan en el nombre de Jesús. Los nervios de la columna se liberan en el nombre de Cristo Jesús. Señor ahora Dios, toda inflamación de los tejidos. Toda inflamación de los nervios ceden ahora en el nombre de Jesús. Ceden ahora en el nombre de Cristo Jesús. Seguimos, Padre, ministrando. Personas que fueron operadas de la columna, que le introdujeron clavos, introdujeron tornillos o pusieron platinas. En el nombre de Jesús ahora el Espíritu Santo está ministrando tocando esa columna en el nombre de Jesús. Y esas partes metálicas que estaban en tu cuerpo, ahora ordeno que se vuelvan huesos en el nombre de Jesús y desaparecen en el nombre de Cristo. Ahora, dígalo, vamos, en el nombre de Jesús toda platina desaparece y se convierte en hueso, en el nombre de Jesús de Nazaret. Los clavos, los tornillos, todo se vuelve hueso en el nombre de Jesús de Nazaret y desaparece. Ese metal desaparece en el nombre de Jesús. Señor, restaura los cartílagos, las articulaciones, Dios, que estaban inflamadas. Ahora los cartílagos, cartílagos nuevos en toda la columna. En el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, una columna nueva. Te lo pido, Dios, para todos los que están conectados en oración. Una columna nueva en el nombre de Cristo. Restaurada, Padre, en el nombre de Jesús. Y el dolor que aquejaba tu columna es Atado y ordeno que se desprenda, que salga de su vida en el nombre de Cristo Jesús. Señor, seguimos ministrando, Dios, personas que tienen dolor en el nervio ciático, un dolor fuerte en la columna, en la cadera, que le coge la pierna derecha y le da un dolor fuerte en el nombre de Jesús ahora. El nervio ciático que estaba pellizcado, que estaba mordido en la columna. Señor, ahora se abre espacio 
en el nombre de Jesús y se ubica en el lugar correcto, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y el nervio ciático se desinflama, se desata, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, ministra la cadera, toda lunsación, toda fractura, en el nombre de Jesús se restaura, en el nombre de Jesús se restaura. Ahora, papá, en el nombre de Cristo Jesús, la cadera se restaura, el hueso de la cadera se restaura, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, y ahora, Dios, clamamos por esa rodilla, esa rodilla desgastada. La persona siente como si estuviera arena dentro de su rodilla, dentro de su rótula, porque hay un desgaste bastante fuerte. En el nombre de Jesús, los cartílagos de la rodilla se restauran en el nombre de Jesús. Los cartílagos de la columna se restauran en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, ahora Dios, reprendo el espíritu de la enfermedad de la de la artrosis y de la artritis ya ellos perdonaron ya ellos sacaron todo resentimiento no tienes ninguna autoridad para permanecer allí así que te ato y te vas al abismo en el nombre de Cristo fuera de los huesos espíritu de dolor te vas fuera espíritu de enfermedad te vas en el nombre de Jesús de Nazaret sigue Señor ministrando cartílagos nuevos en esa rodilla cartílagos nuevos en el nombre de Cristo Jesús y se desinflama en el nombre de Cristo la rodilla se desinflama en el nombre de Jesús Señor ahora Dios hay unas personas Dios que tienen una, una pierna más corta que otra. En el nombre de Jesús, todo lo que estaba montado en la columna, ahora se desata en el nombre de Jesús de Nazaret. Se desata en el nombre de Cristo Jesús. Y ahora, Señor, se restauran los huesos, se restaura la columna, se restaura la cadera, y se restaura, Señor, todos aquellos que están con nosotros, ministrando en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Ahora, mi Dios, la columna que estaba montada se desata. Se desata y los pies que estaban cortos se nivelan en el nombre de Jesús de Nazaret. Se nivelan en el nombre de Cristo Jesús. Y te doy gracias, papá, en esta hora. Te doy gracias, mi Señor, en el nombre de Jesús. Ahora, mi Dios, pido tu presencia, Padre, que sea fluyendo en todos los que están conectados, que sea el Espíritu Santo fluyendo y tocando en el nombre de Jesús de Nazaret. Y ahora, Dios, se va el dolor. Ato el dolor. Espíritu de dolor, te vas. Espíritu de artrosis, de artritis, eres atado y te vas de la vida de estas personas en el nombre de Jesús de Nazaret. Y comienza el Espíritu Santo a hacer una obra maravillosa, a desatar los huesos, columnas. Todo es desatado en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Ahora comience a respirar profundo. Todos los que estaban orando conmigo, si usted quiere ser sano, respire profundo y exhale. Vamos, en el nombre de Jesús de Nazaret, ¿por qué no lo está haciendo? Y sale todo espíritu de enfermedad, sale todo espíritu de dolor, por eructo, por vómito, por tos, fuera de sus vidas, se desprenden en el nombre de Jesús fuera de sus vidas en el nombre de Cristo. Señor, sigue tocando. 
Señor, sigue ministrando. Que el fuego de Dios se siente. El fuego de Dios toca. Respire profundo, por favor. Y va saliendo todo espíritu de enfermedad. Toda maldición de enfermedad se va fuera de los huesos. En el nombre de Jesús de Nazaret. Y la unción de Dios va descendiendo ahora en el nombre de Cristo. La unción de Dios descendiendo, tocando tu vida en el nombre de Cristo Jesús. Respire profundo, vamos. Que el Señor está haciendo la obra. Usted solo respire profundo para darle tiempo a los, a los ángeles, a los ángeles ministradores para que sean tocando los huesos en el nombre de Jesús. Respire profundo, sale por bostezo. Vas a sentir ganas de bostezar. Vas a sentir ganas de lagrimear. Está el Señor ministrando. Allí sentadito donde estás, respira profundo allí donde, donde te encuentras. Respira profundo allí. El Señor haciendo la obra. Está el Espíritu Santo restaurando todo, enderezando columna, respire profundo. Está el Señor restaurando la columna, restaurando las vértebras que fueron magulladas y destruidas. En el nombre de Jesús, respire profundo, que la hernia discal se está corrigiendo, está desapareciendo. No se toque nada, le dije. Le dije que no se toque porque es desobediente. Fuera dolor te vas en el nombre de Jesús. Dolor te desprende, dolor te vas en el nombre de Jesús de Nazaret. La unción de Dios está haciendo cosas maravillosas, está haciendo unos milagros maravillosos. Voy a pedirle a todos ustedes que están aquí conectados conmigo. Usted se va a sentar y va a a colocar su espalda hacia adelante. Usted va a doblar y va a poner su cabeza lo más abajo posible para que la columna comience a tomar su lugar, para que las vértebras comiencen a tocar su lugar. Baje la cabeza lo más que pueda allí sentado y levante la hora. Vuelva a hacerlo nuevamente. Y vuelve y se levanta la cabeza en el nombre de Jesús. Señor, en el nombre de Cristo. Ahora en el nombre de Jesús, siéntese por favor. Y va, va a encoger la pierna izquierda. Y va a estirar la pierna derecha. Estírela lo más que pueda. Estire la pierna derecha lo más que pueda. Y se restauran los huesos. La pierna que estaba más corta que otra. Está siendo restaurada. Ahora cambie de pierna. Encoja la derecha y estire la izquierda. Estírela lo más que pueda. Que está el Señor haciendo la obra. Está el Señor desatando la columna. Desatando los nervios. En el nombre de Jesús de Nazaret. Señor te bendigo. Señor, te doy alabanza en el nombre de Jesús. Ahora levante sus brazos. Usted que no podía levantar sus brazos porque le daba un dolor horrible. En el nombre de Jesús, levante sus brazos. Que el Señor ha hecho la obra en este día. En el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, te alabo Dios y te doy gracias. Gracias por todos los testimonios. Gracias por todos los que han sido ministrados en el nombre de Cristo Jesús. Quiero pedirle a todos ustedes, a todos los que están conectados, todos los que han hecho esta oración conmigo, comience a revisarse. <coughs> Revise su columna. Mueva o haga el ejercicio que usted no podía hacer porque le dolía. Comience a hacer el ejercicio 
en el nombre de Jesús de Nazaret. Lo que no podía hacer, hágalo. Vamos, póngase de pie si puede. Y comience a mover la cadera. Porque necesitamos verificar que todo esté bien en el nombre de Jesús. Bendito sea tu nombre, Señor. Aleluya. Estire la columna. Haga el ejercicio que usted no podía hacer. Bendito sea el Señor y todos los que fueron sanados. Todos los que se les fue el dolor de la columna. Todos los que sintieron el cambio. Vaya colocando su testimonio allí. Allí en el, en el, en el comentario. Coloque allí su testimonio de lo que Dios acaba de hacer. Bendito sea el Señor. El Señor sanando y restaurando. En el nombre de Cristo Jesús. Padre yo te alabo Dios. Y bendigo tu nombre. Aleluya. En el día de hoy vamos a tener una administración especial de milagros creativos. Vamos a estar orando, orando para que el Señor sea ministrando calzas dentales, todo lo que tiene que ver con calzas dentales, calzas en amalgama, en plata, en oro, en, en oro blanco, que el Señor cambie esas, esas eh, calzas que ya usted tiene ennegrecidas, que ya tienen mucho tiempo y el Señor se las va a cambiar por unas nuevas. En nuestras ministraciones hemos visto cosas maravillosas que ha hecho nuestro Dios. Hemos visto cómo el Señor coloca eh, piezas dentales en espacios que estaban vacíos y aparecen piezas dentales, personas que tenían caries y el Señor se las ha sanado. Así que prepárese hoy. Mucha gente está deseosa de que Dios les haga un milagro dental. Eso es para la fe de una persona. Eso es maravilloso. De pronto un milagro creativo en calzas dentales de pronto no es trascendental para la vida de una persona, pero sí es importante para la fe de una persona. El que tú veas una calza en tu boca te hace sentir que Dios es real, te hace eh, sentir que Dios existe y que no es mentira y que así como Dios puede hacer algo tan sencillo como una calza dental, el Señor también puede hacer milagros grandes. Así que eh, eh, hoy yo sé que la fe de muchos va a ser activada, va a crecer y muchos ministros, muchos hermanos que les gusta ministrar van a perder el miedo para ministrar, se van a dar cuenta que, que, que pueden ser usados por Dios con calzas dentales. Yo he recibido calzas dentales y también eh, ministrando, mucha gente ha recibido calzas dentales, niños que tienen sus dientes muy buenos y no sé, y también aparecen con calzas, ancianos, en fin, mucha gente recibiendo calzas dentales en nuestras ministraciones y hoy no es la excepción. Hay gente que recibe cuatro calzas. He visto personas con cinco calzas en toda su dentadura al mismo tiempo. Así que prepárate porque hoy va a ser algo maravilloso y va a ser algo precioso. Como les venía hablando, mis amados, en el día de hoy vamos a estar ministrando milagros creativos. Vamos a estar orando por calzas dentales. Bueno, ¿qué hemos visto en nuestras ministraciones? No hace mucho hicimos una y una sola hermana recibió cuatro calzas. Una sola persona, cuatro calzas aquí, aquí en nuestras ministraciones. Pero hoy nos vamos a dedicar únicamente a calzas dentales. Eh, usted las puede recibir en diferentes metales, 
puedes recibirla en oro, en plata, en amalgama, en oro blanco, en, eh, bueno, en, ¿cómo es que se llama ese material? Vamos a ver si lo, lo buscamos. Vamos a ver si lo buscamos. Eso es material, resina, eso, resina, que el Señor coloca resinas también, como calzas, que del mismo color de, los, de la dentadura. Evelyn Ábalos, de los Estados Unidos, nos envía una ofrenda. Ok, entonces vamos a comenzar, mis amados, con la administración. Ya tenemos 1.200 personas conectadas en Facebook y tenemos en, eh, también similar en, en YouTube. Tenemos también algo similar, una cantidad similar. Perfecto. Perfecto. Aleluya. Dice la hermana Heidi, ore también por implantes dentales. Claro que sí. Claro que sí. Todo eso lo vamos a hacer en unos minutos. Bueno, como les venía diciendo, mis amados, de pronto eh, la administración de calzas dentales no es algo como tan trascendental, un milagro tan trascendental para la vida de una persona, pero, pero eh, le digo que una persona que recibe una calza dental, su fe crece, su fe se aumenta, la persona se goza de ver cómo Dios eh, eh, actúa en su vida, lo ve que Dios es real, porque a veces las personas, el problema es ese, que tenemos un Dios teórico, un Dios que está por allá arriba en los cielos y que es muy difícil que nosotros tengamos acceso a Él, pero nosotros queremos mostrarte que Dios es real, el Espíritu Santo está aquí, el Espíritu Santo ministra, actúa y hace cosas lindas en la vida de las personas. Y, y eso es lo que creemos. Dice que hay personas que no creen a la palabra, pero creen a los milagros. Y, y Dios entiende eso, sabe eso, y por eso Él actúa de esta manera, haciendo milagros en la vida de las personas para que las personas crean, para que su fe crezca, para que su fe aumente, por eso lo hace el Señor. Entonces, eh, quiero que te prepares, quiero que revísate primero cuáles son, asegúrate cuáles son tus problemas dentales que tienes en este momento, toma un espejo y comienza a mirarte cómo está el estado de tus calzas, cómo están las caries en tu dentadura, eh, de pronto los espacios que hay vacíos, pues tú ya los tienes identificado, porque muchas veces te los tocas con tu lengua, pero sería bueno que te miraras un poquito cómo están las cosas para que ahora que ministremos, tú te puedas dar cuenta de los cambios que van a haber en tu dentadura. Así que le damos gracias al Señor, le damos gracias por su misericordia y por su poder. Ok, eh, eh, suscríbase si usted no se ha suscrito a nuestro canal, si usted es nuevo, está llegando a nuestro canal y no se ha suscrito, pues ahí tiene la oportunidad de suscribirse, dele clic donde está ese cuadrito rojo y la campanita. Y denle también un me gusta a este video para que este video se fortalezca en las redes sociales. Gloria sea al Señor. Aquí está Mari Rodríguez de Argentina, del Chaco, enviándonos una ofrenda. Gloria sea al Señor. Está Mercedes Fernández de Estados Unidos. Eh, que también nos envía una ofrenda en esta hora. Gloria sea al Señor. 
Bueno, como le venía diciendo, mis amados, quiero que se preparen para la administración que vamos a tener, porque yo sé que el Señor va a hacer cosas lindas en medio nuestro en esta tarde. Ahí en Argentina son las 8 y 20 de la noche, aquí en Colombia, en Ecuador, en Perú, en México son las 6 y 20 de la tarde, allá también en Atlanta son las 6 y 20 de la noche. Bueno, mis amados, vamos a poner este rato en las manos del Señor, que el Espíritu Santo sea, eh, sea propicio a nuestra administración. Señor, tú sabes que nosotros dependemos de ti, que mientras nosotros oremos en esta tarde, tu mano sea respaldando con poder, haciendo milagros, que tus ángeles sean trabajando, sean actuando en este día, haciendo propicio las peticiones de mis hermanos. Piden al Señor en esta hora, comience a clamar a Dios y a decirle, Señor, yo quiero un milagro creativo en mi dentadura, quiero ver que tú eres real, que tú existes, y yo sé que hoy voy a recibir, yo sé que hoy tú te vas a manifestar en mi vida con unos milagros maravillosos en mi dentadura. Eh, que el Señor haga implantes, que el Señor coloque piezas donde no estaban, que el Señor enderece piezas torcidas y que el Señor cambie las calzas que estaban ya muy deterioradas, sucias, negras, y que el Señor las cambie por calzas nuevas. Pídaselo al Señor allí, y el Señor lo va a hacer. Eh, vamos a orar, vamos a colocar este rato. Señor, te damos gracias, nosotros somos vasos, vasijas que tú utilizas para bendecir a otras personas. Nosotros estamos aquí para dar de lo que tú nos has dado, de esa fe, de esa unción que tú nos has dado, queremos transmitirla a nuestros hermanos para que ellos reciban. Señor, en el nombre de Jesús, primeramente pedimos la presencia de tu Espíritu Santo que sea guardando nuestras vidas, que sea guardando la transmisión con sus equipos y todos los elementos que se necesitan para hacer esta transmisión, que tú seas guardando todo Dios y que todo se pueda realizar sin ninguna clase de interrupción. Ahora, Padre amado, pedimos la presencia de tu Espíritu Santo. Quiero pedirte que levantes tus manos. Quiero que levantes tus manos para que el Espíritu Santo comience a descender sobre tu vida, que el Espíritu Santo toque tu vida, que fluya en tu vida. Vamos, mis amados, levanta tus manitos allí y comienza a pedir la presencia de Dios. Cierra tus ojitos por un rato y vamos a dejar que el Espíritu Santo fluya, que el Espíritu Santo se derrame, que comience a tocarnos, a ministrarnos de manera especial, que el Espíritu Santo se derrame en nuestras vidas. Sin el Espíritu nada podemos hacer, sin el Espíritu Santo Nada podemos hacer. Esa paloma santa del Espíritu Santo que fluya, que se mueva en medio nuestro, que se mueva en nuestras vidas, en nuestro hogar, en nuestra casa. Que el Espíritu Santo se derrame ahora en el nombre de Jesús. Toca vidas. Necesitamos una atmósfera de milagros en esta hora. Pedimos tu unción, tu poder, Dios. Sin ti, nada podemos hacer sin ti, nada se hace, tú eres el Dios de los milagros, tú eres el mismo ayer, hoy y siempre, el mismo ayer, hoy y por los siglos, tú hiciste milagros ayer, lo hiciste hoy y lo seguirás haciendo, porque tú eres poderoso, porque tú eres grande, tú eres maravilloso, Señor, que mucha gente pueda experimentar que, no es, que tú, eres, tú no eres un Dios teórico, sino que eres un Dios práctico, real, que hace grandes cosas en las vidas de las personas. 
Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús, que te manifiestes, que fluyas, que hagas grandes cosas en este momento, que hagas cosas maravillosas en este día. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Ahora, toca vidas en el nombre de Cristo. Ahora, en el nombre de Jesús, cierre su boca, no mueva su lengua, deje su boca cerrada, totalmente cerrada, no abra su boca, deje su lengua totalmente quieta y yo voy a llorar por usted, en esta hora, en el nombre de Jesús, reprendemos toda caries en el nombre de Cristo, el fuego del Espíritu quema toda infección, quema toda caries, toda placa, toda bacteria que haya en la dentadura, en la boca, en el nombre de Jesús. Señor, ministra con poder en el nombre de Cristo. Señor, personas que tienen encías, heridas, inflamadas, Señor, sean ministrados en esta hora en el nombre de Jesús. Quemamos toda caries en el nombre de Cristo. Señor, que tu Espíritu Santo, Dios, sea calcinando toda caries en el nombre de Jesús. Toda perforación que hay en la dentadura, Señor, sea tocada, ministrada en el nombre de Cristo. Y en esta hora, Dios, tu Espíritu Santo fluya, tu Espíritu Santo toque la dentadura en el nombre de Jesús, sea ministrando la dentadura en el nombre de Cristo. Señor, y lanzamos la palabra en el nombre de Cristo Jesús. Está el Espíritu Santo obrando, está el Espíritu Santo actuando en tu vida, en el nombre de Jesús, con la boca cerrada, por favor. No mueva su boca, quédese quieto allí. Yo estoy orando por usted. En el nombre de Jesús ahora, Dios, comienza el Espíritu Santo a obrar milagros creativos en la dentadura. En el nombre de Jesús, Señor, donde había eh, caries, Señor, sé tú colocando calzas. En el nombre de Jesús, el Señor colocando calzas en amalgama, calzas en oro, calzas en plata, el Señor ministrando en esta hora en el nombre de Jesús. Hay una persona con un acceso, una bola, una pequeña, eh, 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 una pequeña hematoma allí bastante grandecito y está el Señor sanando, haciendo que desaparezca esa bola que tenías en tu encía, en el nombre de Jesús, el Señor ministrando en esta hora, en el nombre de Jesús, personas que le faltaban dentadura, que tenían espacios en blanco, no mueva su lengua, quede su boca quieta, eh, si usted quiere recibir un milagro, tiene que tener su boca cerrada, totalmente cerrada, no puede mover su lengua en esta hora, deje que el Espíritu Santo obre, no lo estorbe, no estorbe al Espíritu Santo. En el nombre de Jesús está allí ministrando el Espíritu Santo, fluyendo allí en las vidas en el nombre de Jesús. Ahora, calzas nuevas, esas calzas que estaban ennegrecidas, que estaban partidas, el Señor ahora sanando. Hay una persona que tenía un diente partido y el Señor está colocando la pieza que faltaba en el nombre de Jesús, que tenían molares partidos, está el Señor colocando la pieza que faltaba, el pedazo que faltaba, el Señor colocando en el nombre de Jesús, ahora fluyendo más dientes torcidos, están siendo enderezados por el fuego del Espíritu Santo. Hay unas personas que van a sentir un adormecimiento en la boca, hay unas personas que van a sentir un caliente en su boca, está el Espíritu Santo obrando, lanzo la palabra, hay personas recibiendo cuatro calzas en el nombre de Jesús, personas recibiendo calzas en la dentadura de abajo, ahora en la mandíbula de abajo, en el nombre de Jesús, recibiendo placas, recibiendo calzas, en el nombre de Jesús, de resina, 
de amalgama en el nombre de Jesús. Hay una persona que está recibiendo tres calzas en la parte de arriba. Usted deje su boca cerrada y deje que el Espíritu Santo fluya. Ahora en el nombre de Jesús, respire profundo y bote. No mueva su lengua, simplemente haga caso a lo que le voy diciendo. Respire profundo y fluye, fluye el Espíritu Santo. Respire profundo y exhale en el nombre de Jesús. Respire profundo y bote y el Espíritu Santo haciendo los milagros que tanto usted estaba esperando, que tanto usted deseaba, calzas nuevas, calzas colocadas, caries desapareciendo, en el nombre de Cristo Jesús, la caries desapareciendo en el nombre de Cristo, el poder de Dios obrando en tu vida, en el nombre de Cristo, hay una persona que está recibiendo una calza en la parte de arriba, en el lado derecho, ahí lo está mostrando el Señor, sigue el Señor ministrando más, muchas personas más recibiendo, usted respire profundo y bote y no mueva su lengua, deje que el Espíritu Santo fluya, deje que siga haciendo el milagro en su vida, en el nombre de Jesús, calzas en tu dentadura, dientes donde no había, dientes partidos están siendo complementados, restaurados, en el nombre de Cristo Jesús. Está el Señor allí obrando en tu dentadura. Ahí está el Señor tocando tu dentadura. Ahí está ministrándola en el nombre de Cristo Jesús. Está el Señor haciendo piezas nuevas, realizando piezas nuevas. El Señor, bendito sea su nombre. Aleluya. Y lo declaramos hecho en el nombre de Cristo Jesús. Lo declaramos hecho en el nombre de Cristo, gracias Dios, ahí está el Señor ministrando, siente el calor, siente el adormecimiento en tu boca, respire profundo y exhale, y deje que el Espíritu Santo fluya más en su vida, en el nombre de Cristo Jesús, alabado es tu nombre Señor, y te damos gracias, comienza a darle gracias a Dios, comienza a darle gracias a Dios, por todo lo que ha hecho, Dele gracias. El Señor es lindo. El Señor es maravilloso. El Señor es grande. Él es poderoso. Y está haciendo piezas. Está haciendo calzas. Ahora en el nombre de Jesús. Usted comience a revisarse. Busque un espejito. Busque un espejo. Y usted toque. Ahora sí se puede tocar con su lengua. Ahora sí puede revisar. Y donde sienta algo extraño, usted se va a mirar con un espejo o pídale a una persona que le revise su boca, que ve allí. Vamos, en el nombre de Jesús, comiencen todos a revisarse, busquen un espejo y comiencen a revisarse que el Señor está haciendo cosas lindas. Todavía está haciendo piezas nuevas, todavía está el Señor colocando, eh, eh, colocando, la calza que te hacía falta allí, en el nombre de Jesús, tú te vas a asombrar, te vas a asombrar de ver, y es una cosa perfecta, una cosa como si lo hubiera trabajado un odontólogo, un eso experto, eh, porque no queda nada eh, 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 mal, ni ningún desperfecto, y no vayas a pensar que eh, nadie te hizo una curación antes de colocarte la amalgama. No, no, el Señor cuando coloca la pieza, todo queda totalmente sanado. Eso no te duele, no te va a doler nunca, no te va a molestar porque el Señor hace una sanidad total en tu dentadura. Bendito sea el Señor. Aleluya. Y los que ya pudieron comprobar, los que ya pudieron comprobar, eh, vayan colocando su testimonio y el Señor va a seguir haciendo cosas maravillosas en muchos, en otros. El Señor va a seguir ministrando en otras personas. el Espíritu Santo va a seguir ministrando a otras personas, va a seguir colocando calzas, no quiere decir que porque dejé de orar, la persona no va a recibir, 
siguen recibiendo a todos los que están ahí presentes y las personas que no estaban haciendo la oración, que estaban simplemente acompañando, <coughs> también reciben, también reciben. Bendito sea el Señor. Así que comiencen a colocar allí eh, testimonios de calzas que recibieron. Vamos, en el nombre de Jesús. <coughs> comiencen a colocar sus testimonios. Aleluya. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. <coughs> Gloria sea al Señor. Vamos a ir observando testimonios. Vamos a ir observando testimonios. Dice, mi manchitas. Dice, Dios es grande, pastor, soy Karen. Sí recibí en mi molar de arriba derecho. Recibió una calza. Bendito sea el Señor. Vamos a seguir, vamos a seguir mirando testimonios. Eh, eh, personas que recibieron sanidad en otras partes de su cuerpo. Pero eh, eh, fui sana de mi dentadura. Recibió calzas y corrección de la mordida. Gloria sea al Señor. Vamos a seguir mirando testimonios. Bendito sea el Señor. Aleluya. Lina Costa, gloria a Dios, recibió una calza. Qué emoción, dice Lina. Sí, eso, eso lo voy a decir que, que es uno de los milagros que más emociona porque es algo maravilloso, es algo lindo cuando uno ve que se le fue colocado una calza como si hubiéramos eh, eh, venido de, de, de un, eh, de un eh, odontólogo. <coughs> Vamos a ver quién más. Vamos a ver quién más está colocando aquí testimonios. Aleluya. Sigue el Señor ministrando, sigue el Señor obrando en la vida de las personas. Petronila Carrillo Vanegas dice, sano, sanó una herida en la boca. Gracias, bendito mi Señor. Hay personas que tenían... Eh, una, como le dijera, como un tumorcito, una bola en, en la encía y desaparece eh, y, re, y reciben sanidad y desaparecen. Están entrando más testimonios. Aleluya. Está sintiendo ministración en sus dientes. Aleluya, gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Seguimos mirando más testimonios. El Señor sigue ministrando, sigue el Señor obrando en las personas que no han recibido, vuelven, vuelven a ser tocadas en el nombre de Jesús. Cielo Velázquez me hizo unas curaciones en varios dientes, o sea, calzas, dice la hermana Cielo varias calzas en diferentes dientes. Eh, dice Adela, sí, tenía una ampollita, una ampolla por mi encía de abajo y desapareció. No la siento más, o sea, personas que se le desaparecieron eh, esas ampollas que yo les decía, esas bolas que tenían allí en su dentadura. Bueno, hoy en el día de hoy, así como Jesús sanó a este sordo mudo Jesús va a sanar a mucha gente el que te sana es el Señor nosotros somos unos vasos que Dios usa nosotros simplemente oramos pero el que hace la obra de tu vida es el Señor Él es el que toca tus oídos Él es el que toca tu cuerpo y te da la sanidad eh, hay una unción grande que comienza a manifestarse allá en los hogares Allá donde usted está, en su habitación, en su cuarto, en su auto, en su oficina, donde usted está, el Señor va a tocar tus oídos en el día de hoy y el Señor va a sanarte. Tenemos un Dios que sana los oídos, 
que sana todo problema que haya en tus oídos. Tenemos un Dios maravilloso que tiene mucho poder. Él no es una imagen, Él no es un eh, santo de eso de yeso, Él es un Dios vivo, Él es un Dios de poder. Y necesitamos que usted crea, que usted le crea al Señor, eh, que usted confíe en el poder de Dios, porque hoy Dios va a sanar su vida. Hemos visto cómo el Señor sana a los sordos en nuestras campañas. Hemos visto cómo ellos oyen después de tener años sus oídos cerrados. Y yo sé que Dios va a hacer una obra grande en ti. ¿Qué problemas quiere el Señor sanar en tu vida? Hay personas que le diagnosticaron tinnitus, que es lo que se conoce como ruidos, como zumbidos, como silbidos, eh, pitidos en los oídos. Personas que sienten unos ruidos bastante molestosos. Pues ustedes hoy van a ser tocados por el Señor y ese ruido va a desaparecer. Usted va a ser sano en el día de hoy. Eh, se lo aseguro en el nombre del Señor. Usted va a ser sano en el día de hoy. Hoy van a haber muchos testimonios de milagros que van a suceder. Personas que van a ser eh, sanas en sus oídos. Personas que sufren de vértigo. Aquellas personas que sufren de mareos, esos mareos fuertes, ese problema de equilibrio, que las personas se caen, que tienen que caminar eh, tomadas de la pared, de algún eh, apoyo, de un caminador, porque su cuerpo se va hacia un lado, pues usted hoy va a ser tocado por el Señor, su oído va a ser sano, que es el que está trayendo los problemas de equilibrio en su vida. Eh, algunos los han eh, diagnosticado con vértigo, otros le han dicho que su enfermedad es la enfermedad de Menier, que es la misma. Es ese problema de vértigo, de mareo, de náuseas, que causa no solamente mareo, las personas se van en vómito con este problema de los oídos. Usted va a recibir en el día de hoy, usted créalo, usted va a recibir en el día de hoy, eso va a desaparecer de su vida, Usted que permanecía en la cama por esa cantidad de mareos que le daba, pues usted va a recibir en el día de hoy. Eh, personas que sufren de sordera parcial, eh, que solamente un solo oído lo tienen con problemas, pero tienen el otro oído perfecto. Esa es una sordera parcial, un solo oído tapado o sordo, el Señor va a ministrar ese oído que tú tienes tapado o que tienes eh, sordo. El Señor lo va a abrir en el día de hoy. Así como abrió los oídos del sordo que nosotros eh, leímos al comienzo, pues así va a ser el Señor en tu vida. Eh, seguimos. Personas que tienen sordera total, que ya los dos oídos están prácticamente sordos. Hoy el Señor va a hacer un milagro en tu vida, va a ser un milagro grande en tu vida, donde usted va a escuchar eh, personas que tienen oídos tapados, que sienten un taponamiento en el oído, que escuchan, pero muy tenue, muy poco, pero sienten dentro como si tuviesen algo introducido allí. Usted va a ser libre en el día de hoy personas que sufren de otitis esas inflamaciones en el oído personas que tienen pus que supuran por el oído eh, vamos a orar para que esa infección sea quemada para que esa infección desaparezca personas que, que sufren de dolor dolor en el oído por la inflamación sienten un dolor fuerte hoy se va a ir ese dolor yo se lo aseguro en el nombre del Señor, Jesucristo es un Dios de poder, Jesucristo hace la obra. Y personas que además de son sordos, de ser sordos, son mudos. 
aproveche la oportunidad en el día de hoy, si usted tiene un familiar que tiene este problema de sordera y de mudez, vamos a aprovechar la unción de milagros que el Señor va a estar haciendo hoy para que el Señor les ministre, para que el poder de Dios se derrame allí en su hogar. Vamos a estar orando eh, por la inflamación del nervio vestibular. Personas que sufren de esto, de esa inflamación y por eso han perdido su audición. Vamos a desinflamar, vamos a orar por la desinflamación del nervio vestibular. Y eh, vamos a quemar todo virus. Hay personas que tienen virus dentro de su oído ya sea el oído interno o el oído medio, tienen virus allí que está causando problemas, que son los que están trayendo los problemas de sordera en su vida. Personas que tienen problemas de hongos, aquellos que de pronto fueron a una piscina, se bañaron en un lugar y entró agua eh, contaminada y tienen un hongo, tienen picazón, tienen alguna secreción allí vamos a estar orando por todo eso y por último personas que de pronto eh, le han diagnosticado que tienen líquidos en su oído interno eh, ese líquido no es que usted le haya entrado agua cuando se baña o algo así sino que es algo que aparece ahí en el oído interno pero todavía los médicos no han podido eh, encontrar la razón cómo aparece ese líquido en el oído pero tenemos un Dios maravilloso que no importa que usted no sepa cómo le entró pero él lo va a deshacer en su vida así que vamos a, a a prepararnos para recibir de pronto alguna de estas cosas que yo he descrito de pronto usted no las tenga de pronto sea un caso distinto pero de todos modos eh, vamos a orar por usted y si de pronto no lo describí aquí en el momento en que estábamos eh, hablando pues no importa usted entre en la administración y yo sé que eso se va a ir de pronto usted está sufriendo de de susurros o de voces que usted siente que le hablan allí en el oído pues entonces no se preocupe vamos a estar orando por todo eso espíritus que hablan a su oído que tormenta de eso también vamos a deshacer así que eh, tranquilo que para eso está el Señor en el día de hoy obrando en nuestras vidas bien espero que esté preparado porque vamos a entrar en oración ya vamos a comenzar a guerrear vamos a comenzar a, a hacer guerra espiritual usted que estaba deseoso que el Señor le ministrara ya tenemos mil personas conectadas en el chat en directo así que vamos a comenzar a guerrear quiero que esté preparándose quite todo lo que pueda entorpecer la oración que vamos a hacer eh, trate de de, de quitar todo lo que esté por ahí molestando todo lo que le pueda entorpecer la administración porque necesitamos que usted tenga toda la concentración del caso toda la concentración de vida para poder recibir del Señor eh, así que levante sus manos vamos a comenzar a adorar al Señor porque el que hace la obra es Él, comience usted a adorarlo, levante sus manitos y comience a adorar, a darle gracias al Señor por esta oportunidad que nos da de poder recibir de su poder. Levante sus manos y comience a adorar al Señor, a decirle a Cristo todas las palabras hermosas que usted pueda darle, todas las palabras lindas que usted pueda expresarle, eh, expréselas en este momento, dígale al Señor que lo ama, dígale que Él es lindo, que Él es hermoso, y el Espíritu Santo descenderá sobre su vida, sobre su hogar, 
sobre su casa, porque el que hace la obra es el Espíritu Santo, y necesitamos que el Espíritu Santo se derrame sobre usted. Señor, en el nombre de Jesús te amamos, te bendecimos, estamos agradecidos contigo por lo grande, por lo poderoso que eres, por lo inmenso, Señor, por lo milagroso que eres, tú eres un Dios de poder. Señor, tú te has levantado de la tumba, tú estás vivo y estás haciendo milagro, tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Desciende Espíritu Santo sobre nuestras vidas, toca a cada persona que está eh, haciendo esta oración, que está conmigo allí conectada. Quiero, Señor, que la ministres, que le toques, que obres en su vida, en el nombre de Jesús. Desciende Espíritu de Dios sobre cada oyente y cada eh, persona conectada en el nombre de Cristo. Ahora Espíritu de Dios ministrando los oídos, todo el torrente, toda la cavidad eh, ocular, perdón, eh, del oído, Señor, ministrala en el nombre de Cristo Jesús. Quiero que ore conmigo todos los que están allí ya eh, preparados, tocados por el Espíritu Santo. Quiero que le ore al Señor y le pida sanidad. Pídale. Dígale a Jesús, Señor, sáname hoy. Señor, sana mi oído. Coméntale tu problema que tienes en el oído. Y dile, Señor, estoy esperando tu sanidad en el día de hoy. Estoy esperando un milagro en mi vida en el día de hoy. Pídaselo al Señor. Todo lo que pidieres orando, creyendo, lo recibirás. Y si usted lo cree, usted lo recibirá. Si usted lo pide con fe, usted lo recibirá. Así que comienza a pedirle al Señor. Dile, Señor, ministrame. Señor, hazme un milagro hoy. Señor, sáname hoy. Vamos en el nombre de Cristo Jesús. Todo el mundo pidiendo, todo el mundo orando. Todo el mundo clamando al Rey de Reyes por una sanidad en el día de hoy. Recuerde que las oraciones llegan a su presencia. Las peticiones llegan hasta su trono. Así que ore a Dios en esta hora por su sanidad. Aleluya. Bien, diga conmigo, Señor Jesús, en este día me levanto en guerra contra toda hechicería que hayan hecho contra mí, hechicerías de enfermedad, hechicerías de destrucción que hayan hecho contra mi vida, yo las destruyo en el nombre de Cristo Jesús. Yo necesito que usted repita, necesito que usted vaya diciendo lo que yo voy diciendo para que la oración tenga eh, poder sobre su vida. Tiene que repetir. Diga conmigo todo el altar que han hecho contra mí, hoy lo destruyo en el nombre de Cristo Jesús. Altares de brujería, de hechicería, de santería que hayan hecho contra mí, de vudú, altares que hayan hecho de umbanda, de timbanda, todo eso lo deshacemos, trabajos que hicieron de eh, satanismo, todo eso lo destruimos, de gnosticismo, altares son destruidos, altares son desechos en el nombre de Jesús, Diga conmigo toda vela que prendieron a mi nombre, velas negras, blancas o de cualquier color, eh, veladoras, velones, apáguelos en el nombre de Jesús, diga se apagan, los dejo sin poder, todas esas velas quedan sin poder, toda vela que me prendieron a mi nombre queda anulada, en el nombre de Cristo Jesús, ahora muñecos que hicieron réplicas que hicieron a nombre suyo <coughs> todo eso quémelo en el nombre de Jesús fotos que tienen de usted en altares todo eso quémelo en el nombre de Jesús quemándolo, vamos, dígalo, háblelo 
Diga, todo muñeco y todas las fotos que tienen a mi nombre, todo eso se quema y lo dejo sin poder en el nombre de Cristo Jesús. Ahora en el nombre de Cristo, toda imagen de demonios que tienen en el altar, demonios de brujería, de santería, de hechicería, de espiritismo, de satanismo, de gnosticismo, todo espíritu que tienen ahí, para dañarme, para destruirme, para enfermarme, esos muñecos, esas imágenes, esos ídolos, esos espíritus, sean destruidos en el nombre de Jesús, sean quemados en el nombre de Cristo Jesús, destruidos y quemados en el nombre de Jesús de Nazaret, y todo eso déjelo sin poder, vamos, todas esas imágenes de demonios déjelas sin poder en el nombre de Jesús, Ahora en el nombre de Cristo, todo portal que tienen en el altar, todo eso es quemado. Palabras de maldición que me han lanzado, palabras de maldición deseándome lo peor, todo eso lo dejo sin poder en el nombre de Cristo Jesús. Vamos, oraciones que hicieron los brujos para destruirme oraciones que hicieron para enfermarme, para dañarme, todas esas oraciones quedan anuladas, todas esas oraciones quedan sin poder en el nombre de Cristo Jesús, oraciones escritas, cartas, con oraciones y con maldiciones que fueron colocadas en el altar, todo eso quémalo en el nombre de Jesús, todo eso déjalo sin poder en el nombre de Cristo. Señor, y todo pacto con Satanás que haya en mi familia, todo eso, destruyalo, córtelo en el nombre de Jesús, y todo decreto de sordera que haya eh, firmado Satanás en mi familia, todo eso queda anulado, todo eso queda roto, todo eso queda quemado en el nombre de Jesús, y esa maldición de sordera que ha habido en mi familia, todo eso se anula, se corta en el nombre de Cristo Jesús. Ahora vamos a reventar al, eh, entierros. Ya destruimos altares. Ahora vamos a destruir entierros que han hecho contra nosotros. Vamos. En el nombre de Jesús, todo entierro que hicieron en cementerio, entierro que hicieron en casas, en solares, en ríos, en mares, en montañas. Todos esos entierros son quemados, todos esos entierros son destruidos en el nombre de Cristo Jesús. Todo eso queda sin poder en el nombre de Cristo Jesús. Esos entierros quedan anulados. Fuego eh, se derrama sobre ellos desde abajo hacia arriba. Y se quema todo lo que tienen enterrado allí, en el cementerio, en la fosa, en las bóvedas, en los ataúdes. Todo eso es quemado y destruido en el nombre de Cristo Jesús. Y dejado sin poder en el nombre del Señor. Y ahora, Señor, muñecos, fotos, todo esto que tienen allí a nombre nuestro, todo eso es quemado, todo eso es destruido, todo eso queda sin poder en el nombre de Cristo Jesús. Imágenes que enterraron juntamente con las fotos, cartas con maldiciones, cartas con oraciones, todo eso queda quemado, todo eso queda destruido en el nombre de Cristo Jesús, deshecho en el nombre de Jesús, anulado en el nombre de Cristo, oraciones que hicieron a los difuntos, a los demonios, para dañar nuestra salud auditiva. Todas esas oraciones quedan sin poder, maldiciones que lanzaron palabras deseando lo peor, todas esas palabras quedan anuladas en el mundo espiritual, quedan inoperantes en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, yo me declaro libre en esta hora, se rompen las cadenas, se rompe toda atadura, 
en nuestros oídos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Padre, ahora en el nombre de Cristo, ahora usted comience a respirar profundo. Usted respire profundo, vamos, respire profundo y exhale. Respire profundo y exhale. Y no puede dejar de respirar profundo y exhalar hasta que yo le diga. Vamos, respire profundo y bote. Respire profundo. Si usted tiene una persona que es sorda y que está a su lado, usted la tiene allí en medio de la oración, eh, hágale seña que respire profundo, indíquele que respire profundo y exhale mientras yo voy a orar por él. Así la persona no escuche. Yo voy a lanzar la palabra porque el Espíritu Santo está sobre él. Y el Espíritu Santo no importa que él no escuche. El Espíritu Santo es el que necesita escuchar la palabra que voy a lanzar. Si yo lanzo y digo que se abran los oídos, el Espíritu Santo los va a abrir así él no escuche. Eh, así que respiren profundo en el nombre de Jesús. Señor, comienza a ministrar. Ministra, Padre, el oído externo. Todo lo que está en el oído externo todo bloqueo, todo espíritu que esté pegado allí, en el oído externo, en el oído interno, en el oído medio. Señor, todo espíritu allí metido, colocado, todo eso lo quemo en el nombre de Jesús. Lo quemo. Y ángeles del Señor son arrancando, desprendiendo espíritus que estaban en el oído, eh, gusanos espirituales, todo lo que estaba allí metido en el oído, todo eso es quemado, calcinado. Y los ángeles atando espíritus en los oídos y los van sacando. Espíritus de sordera son atados y son desarraigados del oído en el nombre de Cristo Jesús. Sigue, Señor, ministrando el tímpano, ministra el yunque, el martillo, Ministra, papá, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo sea restaurando, Dios, toda la parte del oído. Señor, el estribo, la cóclea, Señor, ministra, toda la parte interna del oído, ministra a Dios. Ministra los nervios vestibulares y los nervios auditivos. Todo eso, ministralo con tu Espíritu Santo. Está el Espíritu Santo obrando en tus oídos. Está el Espíritu Santo tocando tus oídos en este momento. En el nombre de Jesús, obrando en todas las partes del oído interno. Está el Señor tocando allí. Hay un Espíritu, hay un Espíritu que alcanzo a ver. El Espíritu es como un duende, la cara parece un duende, tiene las orejas largas y tiene el rostro como envejecido y tiene la cabeza más grande de lo normal. Parece un duende, pero no es un duende porque no es pequeño, es grande, del tamaño de una persona, pero tiene el rostro de un duende y ese espíritu es el espíritu de vértigo escúchame bien se llama vértigo es el que produce esos movimientos hay un vértigo que es normal y hay un vértigo que es espiritual enviado por hechicería ahora en el nombre de Jesús espíritu de vértigo vengo contra ti te ato en el nombre de Cristo y un ángel te desprende de los oídos de todos los que están conectados en este momento de todos los que están escuchando en este momento y te vas del oído eres desprendido te vas al abismo en el nombre de Cristo Jesús ya usted escuchó la descripción del espíritu de vértigo ya usted vio la forma como que tiene así que si usted lo ve ya usted sabe ya que ese es el espíritu de vértigo se mete en el oído se mete por eh, eh, el orificio externo del oído. Te vas en el nombre de Jesús, vértigo. Eres arrancado en el nombre de Cristo Jesús. Y ahora en el nombre de Cristo, todo taponamiento, 
es arrancado, es quitado en el nombre de Jesús y los oídos se abren. Los oídos sordos se abren en el nombre de Jesús. Todo líquido que hay en el oído es secado, desaparece, se seca. Todo líquido allá en, en el oído interno, eh, el fuego del Espíritu Santo lo quema, lo evapora, lo seca del oído, ese que estaba produciendo el, el vértigo normal, no el vértigo espiritual, en el nombre de Jesús, eh, la inflamación del nervio vestibular, el nervio vestibular se desinflama, el nervio auditivo se desinflama en el nombre de Jesús. Señor, todo problema en el oído interno, problema en el tímpano, Señor, se restaura todo deterioro, todo daño. En el nombre de Jesús se restaura todo problema en el yunque del oído. Señor, todo eso se restaura en el nombre de Jesús, en el estribo, en el martillo. Señor, restaura toda la parte interna del oído que estaba dañada. Toda pus es quemada. Toda inflamación se va en el nombre de Jesús. Toda infección desaparece, toda infección es quemada en el nombre de Cristo Jesús. Y ordeno que desaparezca en esta hora en el nombre de Cristo. La infección desaparece en el nombre de Cristo Jesús. Y ahora, Señor, todos los oídos que estaban tapados se desatan en el nombre de Jesús. Así como dijo Jesús, éfata te desatas, te abres en el nombre de Cristo Jesús. Tu oído se abre, tu oído que estaba cerrado, tu oído que estaba sordo. Se desata en el nombre de Jesús. Ese oído que estaba totalmente bloqueado, totalmente cerrado, se abre en el nombre de Jesús, se desata en el nombre de Cristo. Personas que estaban teniendo tinnitus, zumbidos, ruidos, pitidos en el oído ahora en el nombre de Jesús todo taponamiento desaparece y el oído se destapa y comienza a escuchar correctamente y se va ese sonido que estaban teniendo ahí en el oído en el nombre de Cristo Jesús estamos ordenando que se destapen que se desaten en el nombre de Jesús de Nazaret. Y en esta hora, Señor, todo espíritu de brujos, espíritus demoníacos que estaban atormentando en el oído, que estaban lanzando voces, susurros, zumbidos, ahora en el nombre de Jesús los ato, los encadeno allí en el oído, y un ángel los desprende, los arranca de ahí del oído, en el nombre de Jesús de Nazaret, y se van, fuera del oído, en el nombre de Jesús, personas que tenían tumores, que tenían quistes en el oído, Señor, todo eso es quemado, y todo eso desaparece, en el nombre de Jesús, la maldición de sordera, que venía en la familia, todo eso es cortado, en el nombre de Jesús y declaro tus oídos desatados, declaro tus oídos abiertos, no puede dejar de respirar profundo, respire profundo y comienzan a salir, vamos, todo problema, todo espíritu sale por bostezo, sale por la respiración profunda, sale por eructo, vamos, respire profundo y salen todos los espíritus que estaban dañando, destruyendo el oído, salen por eructo en el nombre de Cristo Jesús. Salen por bostezos, salen por tos en el nombre de Cristo Jesús. Vamos, salen, salen del oído, salen y se abren, se desatan en el nombre de Jesús de Nazaret. Respirando profundo todos, que está la unción del Señor allí ministrando, está la unción de Dios obrando en tu vida, en el día de hoy, en el nombre de Jesús. Está el Espíritu Santo 
ministrando en tu vida en el nombre de Jesús. Vamos todos. Aleluya. Ya tenemos 1.300 personas conectadas aquí con la oración. Usted respirando profundo que está el Espíritu Santo obrando. Personas que tenían piquiña, que tenían eh, rasquiña, picazón en el oído. Están siendo ministradas en esta hora. Virus son quemados por el fuego del Espíritu Santo. Virus, hongos que habían en el oído son quemados en el nombre de Cristo Jesús. Son desechos en el nombre de Cristo Jesús. Y ahora, Señor, la unción de Dios sanando, sanando toda pus, toda infección, todo eso es quemado en el nombre de Jesús. Todo eso es desecho en el nombre de Cristo Jesús. Padre, yo declaro sanidad y liberación en los oídos. Declaro sanidad. Oídos sordos han sido abiertos. Oídos tapados han sido abiertos. Y te doy gracias, Dios, por esta bendición. Te doy gracias por lo que estás haciendo en el día de hoy. Te doy gracias por la bendición, por los milagros que estás haciendo en el día de hoy. Gracias, Jesús, porque tú eres poderoso, porque a pesar de que estamos trabajando por Internet, la unción de Dios se mueve perfectamente como si estuviéramos en una, pan, una campaña eh, en directo. Parece que estuviéramos en una campaña en directo, la gente recibiendo, la gente siendo sana, en el nombre de Jesús de Nazaret. ¡Qué bendición! ¡Aleluya! Bueno, eh, quiero que se revisen ahora, ya respire normal, respire normal, dele gracias a Dios, levante sus manos, dele gracias a Dios, dele gracias al Señor eh, por la sanidad que ha recibido, levante sus manos y dele gracias, dígale Jesús, gracias. Señor, gracias por el milagro, gracias por lo que has hecho, gracias por la bendición, Señor, gracias. Señor, tú eres poderoso, tú eres grande, Señor, gracias. Ok, bueno, ahora usted se va a revisar, porque nosotros eh, oramos y verificamos los milagros. No solamente decimos, el Señor ya te sanó, no, Señor. Nosotros verificamos los milagros. Eh, usted ahora necesito que usted se, se tape el oído que tenía bueno. Usted se va a tapar el oído que usted tenía bueno, por el cual usted escuchaba bien. Y ahora usted va a escuchar lo que yo estoy hablando. Usted me está escuchando. Y usted va a verificar si su oído que estaba enfermo, su oído que estaba tapado, sordo, está escuchando. A ver, revísese por favor, tápese el bueno y deje destapado el que estaba dañado. Y escúcheme, a ver, si usted alcanza a escuchar mi voz, si usted alcanza a escuchar lo que yo estoy hablando, o si de pronto... No hay forma de que usted me escuche una persona que le hable en el oído para ver si ese oído ya se activó, a ver si el oído ya está abierto, está listo. A ver, en el nombre de Jesús, comienza a verificarse los que tenían dolor, revísese aquellos que no se podían tocar el oído, no se podían introducir un dedo porque el dolor era horrible. Comience a tocarse. Eh, la abertura exterior del oído, métase un dedito allí a ver si le duele, porque el Señor te ha sanado, aquellos que tenían zumbidos, comiencen a verificar, comiencen a analizar, tómese todo su tiempo, no se preocupe, para eso estamos aquí todos los sábados, para dedicarnos a recibir de parte del Señor, vamos, revises el oído, Aquellos que tenían ruidos, aquellos que sentían vibraciones de ruido en sus oídos, pitidos, zumbidos, silbidos en sus oídos. Vamos, tómese el tiempo y revísese, revísese, por favor. Ok, bueno, 
usted que ya, ya usted se revisó, ya usted analizó y se dio cuenta que su oído ha sido sano, entonces usted va a colocar su testimonio aquí en vivo, aquí en el, en el chat, y va a colocar mi oído fue desatado, mi oído fue sanado. Colóquelo allí en el chat. Mi oído fue sanado. O escucho perfectamente, escucho perfectamente. Vamos. Vamos a leer un pasaje de la Escritura que está en Lucas, en el capítulo 4, y vamos a leer el verso 18, que dice de la siguiente manera. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad eh, a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. El Señor Jesucristo ha sido ungido para darle vista a los ciegos. Y hoy el Señor va a obrar en tu vida. Necesitamos que usted eh, 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 crezca en fe, que usted tenga fe, que hoy el Señor va a hacer cosas maravillosas. El Señor está derramando una unción bastante fuerte en los cinco continentes. Está el poder de Dios derramándose. Y si usted lo cree, hoy su vista va a ser restablecida. Su vista va a ser mejorada. Así que usted crea lo que van a haber muchos milagros en el día de hoy, muchas sanidades. Nosotros lo creemos, nosotros estamos convencidos y creemos que Dios va a hacer cosas maravillosas en tu vida. Quiero decirles que no importa el daño que hayas tenido en tu vista, personas que están totalmente sin vista, Usted crea lo que el Señor va a hacer cosas maravillosas en el día de hoy. Personas que tienen un ojo que ya no eh, ve absolutamente nada. Personas con problemas de estigmatismo, problemas de vista corta, personas que no ven de lejos. Eh, personas con problemas de, eh, de cataratas, de natas en el ojo, carnosidad. El Señor va a hacer cosas maravillosas. Usted solamente dispóngase, usted solamente ábrase en el Espíritu a recibir. Y Dios va a hacer cosas lindas, maravillosas en su vida en el día de hoy. Quiero explicar la dinámica que vamos a hacer en esta tarde. Quiero explicarle para que usted sepa lo que vamos a hacer. Primeramente, vamos a reventar, vamos a deshacer todas las razones por las cuales eh, ha llegado el problema de la vista a usted, ya sea por hechicería, por brujería, por herencia, por pacto, por maldiciones, por enfermedades, en fin, accidentes, lo que sea. Vamos a estar reventando todo eso, después vamos a atar los espíritus de ceguera y los vamos a sacar de, de tu vista y usted tiene que estar atento, usted tiene que estar orando conmigo, usted no puede estar callado, usted tiene que estar orando a medida que yo voy hablando, usted también va hablando, eh, no se puede tocar los ojos, eh, cuando yo le diga que cierre los ojos, usted tiene que cerrarlos, no puede tenerlos abiertos cuando yo le diga, y cuando yo le diga que lo abra, pues entonces lógicamente usted abre necesitamos toda la obediencia para que usted pueda recibir personas eh, desobedientes personas rebeldes es imposible que usted reciba de parte del Señor porque nosotros hemos recibido un direccionamiento de parte del Espíritu Santo y se lo vamos a estar comunicando a medida que vayan pasando los momentos así que Prepárate, eh, todos los que están contigo, que ninguno esté eh, en otra cosa distinta, sino metido en la oración. Que nadie esté eh, haciendo eh, distracciones, risas y cosas. Todos los que te acompañen deben estar metidos en el Espíritu 
para que todos estemos en un solo Espíritu y para que el Espíritu Santo se pueda mover con libertad. Así que ya está listo la plataforma, ya está eh, preparado el ambiente, así que nos disponemos a orar, nos disponemos a ministrar. Quiero que ahí en tu lugar, en tu casa, donde estés, en el auto, en la oficina, en tu habitación, en la sala de tu casa, donde te encuentres, el Señor va a hacer la obra en tu vida. No importa el lugar, lo que interesa es la fe y la disposición que usted tenga. Así que prepárate a recibir, hoy tu vista va a ser restablecida. Primeramente vamos a levantar nuestros brazos, vamos a adorar al Señor. Quiero que eh, expreses palabra de gratitud por lo que vas a recibir. Dile al Señor gracias porque yo sé que voy a recibir mi vista, que voy a, que voy a, eh, a ser sanado de mi vista. Levanta tus brazos, dale gloria al Rey, bendícelo, santifica su nombre porque Él es hermoso. Pide la presencia del Espíritu Santo en tu vida, que el Espíritu Santo te llene, que el Espíritu Santo fluya sobre ti. Señor, llena cada casa en esta hora, ministra los hogares, Toda persona que está conectada con nosotros, Señor, sea tocada por tu Espíritu Santo. Sabemos, Dios, que sin tu Espíritu nada podemos hacer. Así que ahora, Espíritu Santo de Dios, fluye, toca a aquella persona, toca hombres, mujeres, niños, jóvenes. Sean ministrados adultos mayores, sean ministrados ahora con tu Espíritu Santo. El fuego sea tocando. El fuego se administrando en el nombre de Jesús, Señor. Rompemos en esta hora toda obra de las tinieblas. Todo espíritu, Señor, que quiera oponerse a esta administración sea atado en esta hora en el nombre de Jesús. Usted siga adorando. Usted siga diciendo palabras hermosas al Señor porque eso es lo que va a, a enriquecer el ambiente con el Espíritu Santo. Señor, ahora todo espíritu que está en los hogares oponiéndose, espíritus de incredulidad, son atados en el nombre de Jesús, espíritus de oposición, Señor, los atamos en el nombre de Cristo y salen de los hogares, salen de las vidas en el nombre de Jesús, Señor, desatamos la fe, fe para recibir, fe para ser sanados, la desatamos en esta hora en el nombre de Jesús de Jesús de Nazaret ahora usted se va a quitar los lentes si usted tiene lentes se los va a quitar y vamos a comenzar a orar no importa que no me vea bien no importa lo interesante es que eh, de aquí en adelante usted se va a poner en las manos del Señor Jesucristo sana Jesucristo hace milagros Jesucristo rompe maldiciones destruye las obras del enemigo Así que quítese los lentes, eh, cierre sus ojitos y vamos a comenzar a ministrar, a orar. Vamos a reventar toda obra de las tinieblas que estén, eh, que estén dañando, destruyendo tu salud visual. Gloria sea al Señor. Eh, ore conmigo, usted va a hablar lo que yo voy hablando. En el nombre de Jesús rompemos toda maldición, maldiciones de herencia, maldiciones que vienen por la línea materna, maldiciones que vienen por la línea paterna, maldiciones de ceguera, maldiciones eh, de enfermedad, en el nombre de Jesús sean cortadas, vamos, corte toda maldición que viene de sus ancestros, que viene de sus abuelos, usted rompa esas maldiciones, córtelas en el nombre de Cristo Jesús, deshágalas, déjelas sin poder en su vida en el nombre de Jesús, esa cadena de maldición, esa cadena de enfermedad queda rota en el nombre de Jesús de Nazaret y declaramos libertad en nuestra vida, declaramos libertad de esa cadena de maldición en nuestras vidas en el nombre de Jesús. Todo decreto que Satanás ha emitido, que Satanás ha escrito, que Satanás ha firmado, todo decreto escrito con sangre, firmado con sangre, esos decretos son rotos, 
Esos decretos son anulados en el nombre de Jesús de Nazaret. Decretos de ceguera en el nombre de Jesús quedan sin poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Maldiciones habladas, personas que han lanzado palabras contra ti. Palabras para que tú eh, quedaras ciego, para que tú perdieras la vista. Esas palabras que fueron lanzadas las dejamos sin poder en el nombre de Jesús. Usted anule toda palabra que algún familiar ha lanzado contra usted, personas resentidas, personas heridas contra usted, personas con las cuales usted ha tenido contienda. Vamos, rompa esa maldición de palabra, déjela sin poder, anule esas palabras que han lanzado contra usted en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, ahora, oh Dios, altares que han hecho contra mí, dígalo, dígalo, altares de brujería que han hecho contra mí para dañar la vista, esos altares sean destruidos en esta hora en el nombre de Jesús, velas negras que prendieron a mi nombre, eso se apaga y la dejo sin poder en el nombre de Jesús de Nazaret, fotos que tienen de mí, muñecos que fabricaron y pusieron en el altar, todas esas cosas sean quemadas, todo eso lo dejo sin poder, alfileres enterrados en los ojos, esos alfileres quedan sin poder, esos alfileres quedan eh, eh, inoperantes en el nombre de Jesús de Nazaret y se desprenden, salen de los ojos, fuera de la vista en el nombre de Jesús, vendas negras que pusieron en los ojos en el nombre de Jesús se queman y quedan sin poder en el nombre de Jesús. Ahora sapos que pusieron a nombre mío, dígalo, sapos que pusieron en altares a nombre mío, que le cosieron eh, los ojos para que quedaran ciegos, vamos, en el nombre de Jesús, quema esos sapos en el nombre de Jesús, todas las, eh, eh, las cuerdas, las ligaduras con que cosieron tus ojos, todo eso se ha roto en el nombre de Jesús de Nazaret, todo eso se rompe y tus ojos son libres en el nombre de Cristo, ya estamos en guerra, no es tiempo ni de chatear, no es tiempo de hablar, no es tiempo de reír, no es tiempo de nada. Estamos metidos en guerra espiritual. Esos altares que tienen de ceguera en el nombre de Jesús quedan sin poder. Sapos que le colocaron ácido en los ojos. En el nombre de Jesús todo eso se quema, todo eso queda sin poder. En el nombre de Jesús de Nazaret, imágenes de... Eh, la Virgen de Santa Lucía vamos, queme ese, esa imagen de ese demonio en el nombre de Jesús ese es el espíritu con que trabajan la vista ese es el espíritu con que hacen trabajo para la vista el espíritu de Santa Lucía quema todo eso en el nombre de Jesús déjalo sin poder todo rezo que los brujos hicieron rezos de enfermedad, de ceguera que lanzaron en el nombre de Jesús esos rezos, esas oraciones quedan anuladas en el nombre de Jesús de Nazaret. Esas oraciones quedan sin poder en el nombre de Cristo. Palabras que lanzaron los brujos, palabras de maldición que lanzaron, que quedara ciego, que la vista se le dañara. Todo eso lo rompemos, lo anulamos en el nombre de Jesús de Nazaret. Y tu vista es desatada, toda maldición es rota en el nombre de Jesús de Nazaret, entierros que hicieron de ceguera, entierros en el cementerio, entierros en casas, en montes, en ríos, en mares, ahora en el nombre de Jesús, esos entierros que hicieron a mi nombre, dígalo usted, los quemo, se queman desde abajo hacia arriba, se queman desde el fondo hacia arriba, en el nombre de Jesús, quedan sin poder en mi vida, quedan desechos en el nombre de Cristo Jesús, Ahora Dios, todo eh, fotografía, todo muñeco que tienen enterrado a nombre mío para ceguera, ahora es quemado en el nombre de Jesús. Dígalo, por favor. Hable, no se puede quedar callado. Usted tiene que estar hablando. Todo lo que yo voy diciendo, usted también lo va haciendo allá en su casa, en el nombre de Jesús. Usted no puede estar callado viéndome porque no va a recibir absolutamente nada, así que esos entierros son quemados, oraciones 
rezos quedan sin poder, palabras de maldición quedan rotas, todo lo que escribieron en papeles para lanzar maldiciones escritas, todo eso quémelo en el nombre de Jesús, maldiciones escritas para ceguera, todo eso déjelo sin poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, rompemos todo pacto en mi familia, todo pacto con Satanás se rompe en el nombre de Jesús, pacto con los demonios, pacto con los santos, para eh, restaurar la vista en el nombre de Jesús, esos pactos se rompen, las consagraciones quedan sin poder en el nombre de Jesús, consagraciones a espíritus, consagraciones a ídolos, en el nombre de Jesús todo eso queda sin poder, todo aquel que visitó a Santa Lucía, todo aquel que le dio ofrenda a este espíritu de Santa Lucía, usted en el nombre de Jesús pídale perdón a Dios y todo ese pacto que usted estaba haciendo se rompe hoy en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, seguimos, oh Dios, seguimos orando, Padre. En el nombre de Jesús ahora, Dios, clamo por todos aquellos que tienen diabetes, aquellos que tienen problemas de falta de insulina en su cuerpo, de azúcar alta en su sangre. En el nombre de Jesús, ministralos, porque muchos de ellos, sus problemas visuales, vienen por causa de esta enfermedad que le ha ido deteriorando toda su vista. En el nombre de Jesús, Señor, ahora, oh Dios. El páncreas, en el nombre de Jesús, lo ministro desde aquí. Señor, el fuego de tu Espíritu Santo sea ministrando ahora a Dios. Ahora el páncreas, Padre, para que produzca su propia insulina. Señor, y si hay algo que lo está impidiendo, se ha roto en esta hora en el nombre de Jesús. Y el páncreas se activa. Páncreas que no estaba funcionando, páncreas que no estaba produciendo insulina, se activa en el nombre de Jesús. Y ahora, Señor, todo daño en la vista por causa de la azúcar en el nombre de Jesús. Los ojos son restablecidos, los ojos son restaurados. Señor, los vasos sanguíneos de su vista, Señor, se restauran todo derramamiento de sangre en su ojo. En el nombre de Jesús se ha quemado, se ha quitado en el nombre de Cristo y la vista se aclare en el nombre de Jesús de Nazaret, aquellos que tienen problemas de lupus y que los leucocitos o los glóbulos blancos han estado atacando sus ojos en el nombre de Jesús ahora ministra Señor el vaso, ministra el hígado, ministra Señor los leucocitos en el nombre de Jesús que sean restablecidos, que sean ordenados en el nombre de Jesús los leucocitos que estaban Señor, enloquecidos y estaban atacando los órganos de la vista, ahora en el nombre de Jesús se normalizan, vuelven a su función correcta, normal, en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora, amado hermano, sin abrir los ojos, sin abrir los ojos, sin nada, diga conmigo, ahora, todo espíritu de ceguera en mi vida, yo lo ato, lo encadeno, espíritu de ceguera, te ato, renuncia a ti, renuncio, vamos, renuncie a la ceguera, renuncia en el nombre de Jesús, dile no te quiero, te vas de mi vida, fuera de mi vida en el nombre de Jesús, espíritu de ceguera, te ato, los ángeles te atan, los ángeles te encadenan y te vas de mis ojos, te vas de mi vista en el nombre de Jesús, fuera de mi cuerpo en el nombre de Cristo Jesús, eh, comience a respirar profundo, vamos respire profundo y bote y va saliendo el espíritu de ceguera que estaba en tu vista, el espíritu de ceguera que estaba en tu cuerpo comienza a desprenderse, usted respire profundo, salen los espíritus por eructo, salen los espíritus por tos, salen del cuerpo, se desprenden en el nombre de Jesús de Nazaret, Vamos, usted respire profundo, que ya comenzó el Señor a hacer la obra. Hay una unción especial ahí en tu hogar, en el nombre de Jesús, y comienzan a salir por bostezo, salen por eructo de tu cuerpo, espíritu de ceguera, la unción de Dios te confronta, el Espíritu Santo te confronta, 
el Espíritu Santo te ataca en esta hora, entra a los cuerpos, entra a la vista, entra al cerebro, y en el nombre de Jesús comienza ahora el Espíritu Santo Dios a restaurar en el nombre de Jesús. Ahora, Espíritu inmundo, vete, sale, usted respire profundo, no deje de hacerlo, vamos, en el nombre de Jesús. Usted respire profundo allí en el nombre de Cristo, la unción de Dios está sobre ti, está tocando tu cuerpo, está tocando tus ojos, está tocando tu vista, en el nombre de Jesús de Nazaret. Respire profundo, que se están desprendiendo, hay personas eructando, hay personas que están hasta vomitando en esta hora, usted so simplemente haga caso, usted simplemente sea obediente, respire profundo. Si usted quiere que su vista se restablezca, usted sea obediente. En el nombre de Jesús, respire profundo, con los ojos cerrados, no abra los ojos, se va a mantener con la vista cerrada, en el nombre de Jesús, no se toque los ojos, usted simplemente siga con las instrucciones que le estoy dando, vamos, el Espíritu Santo ha dado las instrucciones y yo se las estoy dando, vamos, en el nombre de Jesús, usted respire profundo que los espíritus de ceguera, se están desprendiendo, todo espíritu de destrucción visual, espíritu que está dañando los ojos, se desprende, maldiciones se están rompiendo, espíritus de brujería que lanzaron para dañar tu vista, todo eso es desecho, destruido en el nombre de Jesús de Nazaret, todo eso queda sin poder en el nombre de Jesús de Nazaret, vamos, respire profundo, que se están desprendiendo, aquí es donde está la victoria, aquí en este punto, es donde está la victoria porque el espíritu que estaba dañando tus ojos está saliendo. El espíritu que estaba destruyendo tus ojos, tu vista, está saliendo. Vamos, respire profundo. Que se están desprendiendo, están saliendo de tu cuerpo en el nombre de Jesús. Fuera todo espíritu de ceguera, huye de los cuerpos en el nombre de Jesús. Hoy es el día, hoy es el día de tu sanidad, hoy es el día de tu milagro. En el nombre de Jesús, gente que tiene fe, gente que está esperando un cambio, siga con los ojos cerrados, no tiene por qué abrir la vista, no tiene necesidad de verme. Usted simplemente, usted escuche y usted siga las instrucciones, vamos, en el nombre de Jesús, respirando profundo, vamos, respirando profundo y los espíritus salen, los espíritus se desprenden, los espíritus salen, en el nombre de Jesús, espíritu de ceguera, de destrucción, ahora fuera de los ojos en el nombre de Jesús de Nazaret la unción de Dios está arrancando estamos arrancando espíritus estamos arrancando demonios en este momento envío ángeles ahora a tu hogar a tu vida ángeles eh, de los escuadrones de Jehová una legión de ángeles está llegando a tu hogar atando los demonios de ceguera que tú tenías en tus ojos, en tu vista te están atando demonio inmundo y te vas los ángeles arrancando allí los espíritus de ceguera en el nombre de Jesús de Nazaret están siendo arrancados, están siendo destruidos, están siendo atados y expulsados llévenselo a los abismos en el nombre de Jesús, usted respire profundo usted respire profundo en el nombre de Jesús Vamos, respire profundo, que están saliendo en el nombre de Jesús. Vamos, eh, aquí es donde está la victoria, porque el espíritu que ha deteriorado, que ha dañado tu vista, está saliendo. Vamos, en el nombre de Jesús, fuego del Espíritu Santo. La unción de Dios está en cada hogar, la unción de Dios está sobre tu vida. Están pasando cosas maravillosas, gente eructando, vomitando, gente tosiendo, gente... Eh, bostezando gente lagrimeando está el Señor haciendo una obra maravillosa en los hogares es una unción fuerte que está llegando hasta tu vida en el nombre de Cristo Jesús ok, usted respire profundo y bote nomás y ahora en el nombre de Jesús yo voy a guerrear por usted usted simplemente respire profundo y bote con los ojos cerrados no va a hablar, no va a decir absolutamente nada. En el nombre de Jesús comienza el Espíritu Santo ahora a hacer las sanidades. Comienza el Espíritu Santo a hacer milagros. Personas ahora con ojos secos, ojos que no lagrimean. En el nombre de Jesús, 
Ahora las glándulas lagrimales son activadas en el nombre de Jesús. Las, las glándulas lagrimales son activadas en el nombre de Jesús. Todo espíritu que la tenía eh, obstruida, ahora lo reprendo en el nombre de Jesús y sale. Usted respire profundo nomás, con los ojos cerrados. Solamente respire profundo. De pronto yo estoy llorando por algo que no es el problema suyo, pero no se preocupe que ya va a llegar, el Señor me va guiando y usted va a recibir yo voy a hablar guiado por el Espíritu Santo sobre su problema así que no se preocupe en el nombre de Jesús ahora problemas con conjuntivitis personas con conjuntivitis ojos eh, eh, enrojecidos hinchados con ardor, con picazón en el nombre de Jesús todo eso es quemado toda pimienta en los ojos es quemada, es dejada sin poder en el nombre de Jesús la desactivo en el nombre de Cristo Jesús los ojos son limpios, agua del Espíritu Santo limpiando la vista, desatando la vista en el nombre de Jesús de Nazaret Señor, ahora Dios la presión ocular, personas que tienen la presión ocular alta personas que sienten ese dolor en la vista en el nombre de Jesús, ahora, la presión ocular, los eh, vasos sanguíneos, Señor, en el nombre de Jesús, se restauran, la presión se normaliza, en el nombre de Jesús de Nazaret, la presión se normaliza, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, seguimos, oh Dios, personas con cataratas en la vista, ya reprendimos todo lo que tiene que ver con el azúcar, con el lupus, ya rompimos las maldiciones, así que ahora en el nombre de Jesús, Señor, las cataratas, toda esa, todo ese manto en los ojos que no deja ver, todo eso es quemado, no abra los ojos, le estoy diciendo, en el nombre de Jesús, todas esa, toda esas cataratas en la vista son quemadas y la vista es limpia, limpia en el nombre de Cristo Jesús personas que tienen manchas negras que cuando mueven la vista la mancha se mueve como si fuera un insecto que usted tuviera en el ojo esas son manchas que hay allí en el nombre de Jesús está el Espíritu Santo limpiando el glóbulo ocular lo está limpiando en el nombre de Jesús el iris lo está limpiando el Señor en el nombre de Jesús la córnea Está el Señor limpiando ahora la mácula, limpiando al Señor en el nombre de Jesús. Ahora Dios sigue ministrando, Padre, en el nombre de Jesús. Manchas blancas, ya hablamos de manchas negras, ahora manchas blancas que han eh, aparecido en tu vista. Eh, eh, nubes, nubes blancas en tu vista, manchas blancas que han tapado el iris, que están tapando tu ojo en el nombre de Jesús, usted con sus ojos cerrados, que el Señor está ministrando tu vida en esta hora, usted simplemente sea obediente ahí en el nombre de Jesús, el Señor limpiando tus ojos, limpiando tu vista, en el nombre de Jesús, todas esas manchas blancas son retiradas por el Espíritu Santo, todas esas manchas blancas son quitadas en el nombre de Jesús, Personas que su ojo estaba totalmente blanco, personas que han perdido la vista en uno de sus ojos, tapado totalmente, en el nombre de Jesús ahora, Señor, toda esa nubosidad, todo eso lo que estaba arropando su ojo, toda esa mancha blanca, en el nombre de Jesús es quitada, el Señor limpiando la vista en esta hora, usted solamente respire profundo. Usted solamente respire profundo, con los ojos cerrados, callado, callado totalmente. En el nombre de Jesús, la vista está siendo limpia de esas manchas blancas. En el nombre de Jesús, de esa nubosidad blanca que había tapado tu ojo. En el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, ahora toda nata en el ojo. Señor, carnosidad. Ahora en el nombre de Jesús. Todo eso es quitado, Señor. Los vasos sanguíneos que estaban eh, dañados, deteriorados, son restaurados en el nombre de Jesús. Toda esa sangre derramada, toda esa carnosidad en el nombre de Jesús es retirada, es quitada de tus ojos. En el nombre de Jesús de Nazaret. 
ahora Dios con tu poder papá con tu poder mi rey en el nombre de Jesús de Nazaret Señor personas que tienen ceguera total personas que ya no ven por ninguno de los dos ojos en el nombre de Jesús lanzamos la palabra los ojos se abren en el nombre de Jesús, espíritu de ceguera te vas de la vista. Señor, se restaura la vista en ambos, en el nombre de Jesús, en ambos ojos, en el nombre de Cristo. Se abren los ojos, se abre la vista en el nombre de Jesús de Nazaret y tus ojos comienzan a ver. No abra los ojos, le estoy diciendo, manténgalo cerrado, espere que yo le dé orden. En el nombre de Jesús, no sea desobediente, por favor. Persona con glaucoma en sus ojos en el nombre de Jesús ahora ese glaucoma es retirado Todo, toda sangre que se ha acumulado allí en el fondo de tu ojo todo eso es quitado en el nombre de Jesús y es restaurado todo el daño que había en el nombre de Jesús el nervio óptico en el nombre de Jesús se restaura todo daño es restaurado en el nervio óptico en el nombre de Jesús la mácula Señor, todo daño en la mácula es eh, eh, restaurado en el nombre de Jesús. El iris, Señor, la córnea, todo desprendimiento de retina en el nombre de Jesús. El Señor restaura, restaura la vista en el nombre de Jesús, tocando, ministrando en grande manera en esta hora en el nombre de Cristo Jesús. Padre, sigue ministrando, Dios, todo estrabismo. Personas que tienen daño en los músculos del ojo, en el músculo recto, en el músculo oblicuo, que ha tenido daño y ya eh, el ojo no se ubica de manera correcta. Ahora ese músculo es restaurado, el músculo que estaba roto, ahora se restaura. No abra la vista, por favor, en el nombre de Jesús. El músculo es restaurado. Usted, usted no sabe todo lo que está pasando en este momento. El Espíritu Santo está haciendo unos milagros maravillosos. El Señor está restaurando músculos oculares que el ojo estaba suelto y no podía ubicarse de manera correcta. Y el Señor está restaurando. Y los ojos que estaban eh, eh, torcidos, que estaban mirando hacia otro lado, están siendo restaurados en este momento en el nombre de Jesús de Nazaret. De Nazaret. Señor, astigmatismo, Padre, ministra a Dios ahí en la vista. Personas con astigmatismo son sanadas, son ministradas. Personas con problemas en su vista, que no podían ver de lejos, que no divisaban, que veían simplemente bultos, sombras. En el nombre de Jesús, la vista, eh, eh, la vista corta, que no podía ver de lejos, es restaurada en el nombre de Jesús. Ahora en el nombre de Cristo, la hipermetropía es restaurada en tu vista en el nombre de Jesús. Personas con miopía, personas que no veían de cerca, comienzan a ser restauradas. Usted manténgase con los ojos cerrados y deje que el Espíritu Santo haga la obra. Usted solamente lo que tiene que hacer es respirar profundo y votar mientras el Espíritu Santo está haciendo una obra maravillosa en su vida. En el nombre de Jesús, la vista corta es restaurada. Personas que no podían ver de cerca, personas que no veían las letras, en el nombre de Jesús, que no podían leer, son restauradas en esta hora en el nombre de Jesús. Personas que no distinguían los colores, las formas, en el nombre de Jesús, el fuego del Espíritu Santo está obrando en tu vida en esta hora en el nombre de Jesús. Está tocando tu vida en esta hora en el nombre de Jesús. Ahora, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, vista borrosa, Señor, se restaura en el nombre de Cristo Jesús. Todo daño, toda destrucción se restaura en el nombre de Cristo. Señor, y yo te doy gracias por la vida de mis hermanos en el nombre de Jesús. Te doy gracias por lo que estás haciendo, el Señor está tocando. Vamos en el nombre de Jesús, levanta tus manos ahí, no te toque la vista, no se toque sus ojos, no coloque sus manos en la vista, deje que el Señor eh, siga ministrando, deje que el Espíritu Santo siga tocando su vida en el nombre de Jesús, Señor sigue obrando allí, 
el Señor restaurando la vista en el nombre de Jesús. Dele tiempo que el Espíritu Santo haga la restauración. Usted respire profundo. Vamos en el nombre de Jesús. Señor sigue expulsando a todo espíritu que estaba dañando, que estaba destruyendo. En el nombre de Jesús. Vista nueva en el nombre de Cristo. Lanzo la palabra. Señor, vista nueva, ojos nuevos en el nombre de Jesús. Declaro vista nueva y ojos nuevos en tus hijos, en tus hijas, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y te doy gracias, papá. Yo declaro, Señor, victoria. Declaro, Señor, milagros en la vida de las personas. Declaro sanidad en la vida de ellos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Abra sus ojos. Aleluya. Comience a limpiarse la vista, usted que estaba con lágrimas, usted que tenía la vista humedecida, comience a limpiarse, busque un pañuelo, algo eh, limpio, con lo cual usted se pueda eh, limpiar la vista, no se vaya a colocar los lentes, por favor, no se coloque los lentes, todavía no, vamos, en el nombre de Jesús, usted simplemente lo que vas a limpiarse la vista, vamos en el nombre de Jesús. Ok, ahora vamos a entrar en la etapa de verificación de los milagros que ha hecho el Señor. Ahora sí, abra su vista, ahora sí, ya deje de respirar profundo, gloria sea al Señor. Comience a darle gracias al Señor, levante sus manos y le dé gracias Dile Señor gracias por el milagro, gracias por la sanidad, gracias porque tú eres poderoso, porque tú eres grande Señor, aleluya. Ahora comience a verificar sin colocarse los lentes, comience a verificar, usted que no podía ver las letras pequeñas, busque algo para leer, cosas que usted no podía leer sin lentes, usted lo va a mirar, vamos en el nombre de Jesús. Usted lo va a observar, usted que no podía ver de lejos, comienza a mirar letras que están lejos, comienza a mirar figuras que están lejos, cosas que usted no distinguía de lejos, comience a verificar, estamos en ese tiempo de verificación, usted que no veía por un ojo, se va a tapar el ojo que tenía bueno y va a dejar solamente destapado el ojo que tenía malo. Y lo va a verificar cómo ve usted por ese ojo. Vamos, lo que tenían esas manchas negras que se movían en sus ojos, comience a mover la vista. Eh, los que tenían estrabismo, eh, busca un espejo y comienza a verificar sus ojos que los tenía torcidos, que no se ubicaban, no se centraban. Verifíquelos en, en, un, eh, en un espejo en el nombre de Jesús, aquellos que no veían absolutamente nada, que solo veían sombras, vamos, verifique su vista en el nombre de Jesús, y aquellos que ya pueden verificar, que ya pueden leer sin lentes, aquellos que están viendo las figuras que no podían ver de lejos, aquellos que el ojo que ya no veía, ya están viendo, comienza a darle la gloria al Señor, Comience a darle la gloria a Cristo. Vamos, Él es el que está haciendo la obra en tu vida. Glorifique el nombre del Señor y comienza a colocar su testimonio allí en el, en, el, en el comentario. Comienza a colocar su testimonio, lo que está en el chat en directo. Comienza a colocar testimonio de lo que Dios está haciendo en su vida, lo que están allí escribiendo en la parte de abajo del video, que están colocando sus comentarios. Coloque allí su testimonio, eh, envíenos por WhatsApp aquellos que no tienen forma de cómo escribir acá en el video. Entonces envíenos al WhatsApp su testimonio de lo que Dios hizo en el día de hoy en su vida, de las cosas maravillosas que Dios hizo en su vida. En el nombre de Jesús, el Señor devolvió vista a varias personas, el Señor ojos que no veían fueron restaurados, en el nombre de Jesús, había una persona que tenía una nata en el ojo, fue retirada. Eh, le damos gloria al Señor, personas que tenían ardor, que tenían piquiña en los ojos, todo eso desapareció. 
y le damos gracias al Señor por todo lo que ha hecho. Tenemos un Dios maravilloso, tenemos un Dios poderoso, nos sentimos orgullosos del Dios que tenemos. Padre, para ti la gloria, para ti la honra. Estamos hoy, hoy vamos a llevar una oración muy especial y es la oración contra la esterilidad. Mucha gente nos ha escrito que necesitan oración porque eh, no han podido tener familia, porque tuvieron un bebé y luego no volvieron a tener. En fin, eh, eh, están deseosos de tener familia, tanto hombres como mujeres. Pues hoy tenemos una oración especial para, este, para esta petición, para hombres y para mujeres, no solamente para mujeres, también hombres que tienen problemas de esterilidad y para mujeres. En el día de hoy yo quiero que eh, tienes tiempo de avisarle a un amigo, tienes tiempo de avisarle a un familiar, a un conocido que está padeciendo de este problema. Todavía tienes tiempo de avisarle, le mandas el link de este video para que ellos se conecten por YouTube o por Facebook para que ellos puedan participar de esta oración y reciban esta bendición, este milagro que el Señor quiere hacer en el día de hoy. Vamos a poner este rato en las manos del Señor. Porque sin Él nada podemos hacer. Él es el que hace los milagros. Él es el que hace las maravillas, las sanidades, Él es el del todo. Así que vamos a poner todo en las manos del Señor porque Él es el que todo lo puede. Señor, en el nombre de Jesús, en esta noche ya, Señor, colocamos este programa delante de tu presencia y todo, Señor, cuanto ha de hacerse aquí en este lugar. Señor, que tus ángeles sean guardando a todos los equipos, y todo, Señor, lo que concierne a la transmisión en vivo que vamos a realizar. También, Señor, me coloco en tus manos como siervo tuyo, Dios, para que tú seas respaldando nuestras oraciones, para que tu Espíritu Santo, mientras nosotros oremos, sea haciendo milagros, haciendo sanidades, liberaciones, en el nombre de Cristo Jesús. También, Señor, por todos aquellos que han orado, aquellos que están pidiendo, Señor, un milagro para ti, de ti, Señor, en el nombre de Jesús, que tú seas Dios concediéndole sus peticiones. Nos colocamos en tus manos, pedimos tu favor, reconociendo que la gloria y la honra es para ti, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús, Amén y Amén. Una de las cosas que me ha dicho el Señor en el día de hoy es que iba a colocar ovarios a una mujer que la operaron por miomas, <coughs> por una masa. Le sacaron todos los ovarios y el Señor me dijo hoy que orara porque él va a colocar ovarios donde no los había. Escucha bien esto. Eso no se puede corroborar hoy. Si usted se va a dar cuenta es con, una, con un examen, con un rayo X, usted se va a dar cuenta que tiene los ovarios ahí. A simple vista no puede ser, no, no puede darse cuenta. Entonces, Hoy el Señor va a colocar matriz nueva, útero nuevo, ovarios nuevos. El Señor va a colocar, va a haber una, una, una restauración de los órganos reproductivos. El Señor va a restaurar trompas de falopio que fueron dañadas, que fueron destruidas. Así que yo quiero que usted tenga en cuenta esto que le estoy diciendo, para que usted vaya con una fe, con una seguridad de todo lo que Dios va a hacer en el día de hoy. Varones que no pueden tener familia, varones que tuvieron cáncer eh, testicular, eh, hombres que sufrieron de varicocele, 
eh, y de otras accidentes y no pudieron eh, tener familia, pues el Señor va a reconstruir todo tu órgano reproductor. Tenga eso claro y seguro en su vida. Pues yo, eh, por el hecho de que en una operación les trajeron, todo eso no quiere decir de que usted, Dios no va a hacer un milagro. Dios le va a hacer un milagro en el día de hoy. Perfecto. Perfecto. Así que vamos entonces a entrar ya en lo que es la oración. Vamos a entrar en la oración en el día de hoy. Lo primero que quiero es que eh, nos coloquemos ante la presencia del Señor. Yo quiero que tú ores al Padre en el nombre de Jesús, pidiendo, haciendo una petición, así como lo hizo Ana, en el nombre de Jesús, así como lo hizo Isaac, y así como Abraham oró por Abimelech y por, toda su, por, por todas sus mujeres. Así usted va a orar en el día de hoy. Levante sus manos al Señor y coloque su petición delante de la presencia del Señor, porque tu oración va a ser escuchada. Tu oración va a ser oída. El Señor dice en su palabra que antes de que orares, yo te escucharé. Y el Señor te escucha. Así que levanta tus manitos allí, comienza a colocar tu petición y no sé qué es lo que le estás pidiendo, pero pídele al Señor eh, por una matriz nueva, por restauración de ovarios, por tus problemas hormonales. No sé por qué, pero comienza a orarle al Señor. Vamos, en el nombre de Jesús, comienza a clamar a Dios por un milagro que vas a recibir hoy. Vamos, por una liberación que vas a recibir hoy, por una sanidad. Comienza a clamarle al Señor, levantando tus manitos, reconociendo que Él es el Todopoderoso, que Él es el Omnipotente, que Él es el que todo lo puede, creyendo que para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Comienza a orar. También hay unas personas que están allí, que, que van a orar por una, por otras personas, tienen el nombre de la persona y van a orar por esas personas para que esas personas puedan tener familia. Y Dios va a escuchar tu oración también. Así que únete con fe, con fuerza, con seguridad, porque Dios va a hacer la obra en esta noche. Señor, colocamos estas peticiones todos los hermanos que están allí con las manos levantadas, todos los hermanos que están orando, que están colocándote esta petición, Señor. Señor, que seas tú escuchando, que seas tú oyendo sus peticiones, oyendo, Señor, sus oraciones. Te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Te lo pido, mi Rey, en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora en el nombre de Cristo. Ahora en el nombre de Jesús. Pedimos la presencia de tu Espíritu Santo. Pedimos el poder del Espíritu Santo. Pedimos el fuego del Espíritu Santo. Que sea descendiendo sobre nuestras vidas. Pida la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. A hacer ese milagro. En el nombre de Cristo Jesús. Vamos, vamos. Pida la presencia del Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, toca. Espíritu Santo, ministra. Fluye ahora, Espíritu de Dios. Sé tocando a esas mujeres. Sé tocando a esos varones que están clamando a ti. Hay unos que están orando con lágrimas. Hay unos que están pidiendo con lágrimas. Señor, sé tu Señor propicio a sus oraciones. Te lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora, Señor, en el nombre de Cristo, 
Primeramente, Señor, me levanto en guerra contra toda brujería que hayan hecho en contra de estas vidas que están allí, Señor, conectadas con nosotros. En el nombre de Jesús. Señor, ahora Dios, toda persona, Dios, que ha sido afectada por hechicería, que dañaron su aparato reproductor con hechicería, en el nombre de Cristo Jesús, colocamos esas personas delante de tu presencia. Primeramente, Dios, desato los sentidos espirituales de todos los que están orando conmigo. Desato sus sentidos espirituales para que tú les muestres los, lo que le hicieron. <coughs> para que tú les muestres, Señor, qué brujería le hicieron. Ahora, en el nombre de Cristo Jesús, Mientras yo ore, Dios, tú le vas a ir mostrando en visiones. Tú le vas a estar hablando a ellos, Dios, en el nombre de Jesús. Desato su vista espiritual, desato sus oídos espirituales, desato el olfato, desato el tacto espiritual para que ellos, mientras yo vaya orando, el Espíritu Santo les vaya mostrando, les vaya guiando. En el nombre de Jesús ahora, Dios, ¿qué brujería hicieron a estas personas, Dios? Espíritu Santo, guíame, Dios. ¿Qué brujerías hicieron para dañar su matriz? ¿Qué brujerías hicieron para destruir su aparato reproductor, para sellar su aparato reproductor? En el nombre de Cristo Jesús, en tierros que han hecho entierro que han realizado a nombre de estas personas. Estoy viendo huevos de gallina. Tienen cinta roja envuelta con cinta negra y han sido enterrados. Son dos. Están envueltos en papel aluminio. Fueron enterrados con los nombres de la persona. Eh, esto representa los ovarios para atar, para sellar, para, para amarrar los ovarios, para que no produzcan los óvulos necesarios para poder concebir. En el nombre de Jesús, esos huevos con nombres son quemados, esas cintas son quemadas, todo eso lo dejo sin poder en el nombre de Cristo Jesús, todo eso lo desautorizo en el nombre de Cristo Jesús. Estoy viendo un muñeco de una mujer, tiene cabello largo y tiene alfileres enterrados en los ovarios. En el nombre de Jesús, hay una mujer que está aquí viéndome, una mujer que está recibiendo la oración y está sintiendo el dolor en este momento en sus ovarios. El Señor comienza a ministrar los ovarios y está sintiendo el dolor de los alfileres enterrados en su área vaginal, atando sus ovarios en el nombre de Jesús. Ahora esos alfileres que colocaron a nombre tuyo ahí en los ovarios, yo los dejo sin poder y ordeno que se desprendan, que salgan de los ovarios en el nombre de Jesús. Estoy viendo clavos enterrados allí en el área de los ovarios. En el nombre de Jesús, yo los dejo sin poder y salen de allí. Y ese muñeco que hicieron a nombre tuyo es quemado, es dejado sin poder en el nombre de Cristo Jesús. Estoy viendo una cobra, está así parada, es una serpiente, pero está levantada, tiene la cabeza levantada así y está mordiendo el área del vientre de una mujer. Es un espíritu para producir esterilidad que enviaron. Hicieron un altar y ahí colocaron el nombre de la persona, una foto y le hicieron este trabajo con un espíritu. Y en el nombre de Jesús ahora, ese altar es destruido, las velas se apagan, esa foto que tienen a nombre suyo es quemada en el nombre de Jesús. Todas esas oraciones todas esas maldiciones que lanzaron, todo eso queda sin poder en el nombre de Jesús. Y tus ovarios son libres, tu matriz es libre, tu útero es libre, 
la trompa de falopio es desatada en el nombre de Cristo Jesús. Señor, seguimos orando, Dios. Seguimos clamando, papá, en el nombre de Cristo Jesús. Seguimos ministrando en el nombre de Cristo Jesús. Tu poder, Señor. Tu poder ahora, Dios, ministrando. Fluye todo trabajo de brujería, de esterilidad. Es quemado, es destruido, es deshecho en el nombre de Jesús de Nazaret. Seguimos orando, Señor, en el nombre de Cristo. Seguimos ministrando. Estoy viendo eh, el aparato reproductor de un hombre. Lo tienen allí con una vela y lo tienen encendido, una vela roja en forma de un miembro viril de un hombre. Tiene cintas rojas, tiene cintas negras, tiene el nombre allí en un papel. Usted tiene que apagar eso, varón, usted que me está escuchando, usted que está conectado, usted que quiere tener familia. En el nombre de Jesús, esa vela se apaga. En el nombre de Jesús, el nombre mío que colocaron allí es quemado, borrado en el nombre de Cristo. Y ese, y ese eh, aparato reproductor de varón que pusieron ahí a nombre mío, todo eso es destruido, todo eso es desecho en el nombre de Jesús. Y en esta hora, Señor, las maldiciones, las oraciones que hicieron quedan sin poder en el nombre de Jesús. Quedan sin poder en el nombre de Cristo. Desechas, anuladas en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, ahora, en el nombre de Cristo, todo pacto con Satanás, usted dígalo conmigo, usted varón, usted mujer, diga conmigo, todo pacto en mi familia que se hizo con Satanás, allá mis abuelos, mis bisabuelos, mis tatarabuelos que hicieron pacto con Satanás, esos pactos son anulados, esos pactos son rotos, son desechos en el nombre de Jesús, quedan totalmente anulados en el nombre de Cristo, sangre que derramaron es quemada, es anulada en el nombre de Jesús. Señor y ahora Dios, ahora Padre mío, toda firma que hicieron para pactar, todo eso es anulado, todo eso es desecho en el nombre de Jesús, Señor y ahora Dios, eh, todo decreto que emitió Satanás, decreto de esterilidad que decretó Satanás con sangre, todo eso queda roto, ese decreto es anulado, ese decreto es destruido en el nombre de Cristo Jesús. Y ahora, Señor, en el nombre de Cristo, esos decretos y las maldiciones son rotas. Todo espíritu que llegó a cobrar ese decreto, ese pacto, esos espíritus son atados, esos espíritus se desprenden, la maldición se rompe. Y ahora en el nombre de Jesús, los genes se restauran. Los genes que, que, que rigen la reproductividad, esos genes son restaurados en el nombre de Jesús. La maldición se cortó y los genes se restauraron en el nombre de Cristo Jesús para poder concebir en el nombre de Jesús. Ahora, Señor, Sabemos que somos humanos y cometemos errores, cometemos pecados. Dígalo usted, Señor, yo te pido perdón por toda ofensa, ofensa hacia ti, ofensa, ofensa hacia tus siervos. Si usted, usted no sabe que a veces ofender a un siervo de Dios trae una maldición, de esterilidad. ¿Usted no sabía eso? Mire, Mical era esposa de David, hija de Saúl. Y Mical eh, trató con irrespeto a David. Cuando David estaba danzando, esta mujer dijo, eh, mira cuán vil se ha vuelto el rey 
este varón mira lo que está haciendo y se burló y se y lo trató mal y dice la palabra después que David le responde y dice aún para mi Dios me haría más vil porque yo estoy danzando es para mi Dios y dice la palabra que esta mujer no tuvo hijos nunca su matriz se cerró totalmente yo no sé no sé en su vida, a veces uno cuando estaba en el mundo éramos muy altivos, muy groseros y ofendíamos a los siervos de Dios y aún siendo cristianos, hay cristianos que son muy altivos y que lanzan maldiciones y tratan mal y esto y esto puede traer maldición cerrando matriz escuche bien, mire lo que le pasó a Abimelech por meterse con una sierva de Dios esto es muy delicado. Entonces, ofensas hacia Dios, ofensas hacia un siervo de Dios, pecados cometidos de idolatría, de hechicería, que usted haya participado. Todo eso hay que pedirle perdón al Señor. <coughs> Comience a pedir perdón. Padre, perdónanos por todo pecado cometido. Señor, ahora la memoria nos es corta pero nosotros reconocemos que somos humanos y que cometemos faltas, reconocemos que, que te hemos fallado, pero en esta hora, Señor, nos arrepentimos delante de ti, porque sabemos que por el pecado entra también la esterilidad. Perdónanos, papá, en el nombre de Cristo Jesús. Límpianos con tu sangre. Renuncio a la idolatría, renuncio a la hechicería, en el nombre de Jesús de Nazaret, renuncio a todo esto en el nombre de Cristo, sabiendo que para ti esto es abominación, sabiendo que la idolatría a ti no te agrada, que practicar hechicería a ti no te agrada, que visitar grupos te enoja. Señor, perdónanos. En esta hora, límpianos con tu sangre, Límpianos de todo pecado, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Padre y ahora, Dios. Ahora, Señor, sé tú ministrando nuestras vidas. Sé tú tocando nuestras vidas en el nombre de Jesús. Comienza el Espíritu Santo a ministrarte. Está el Espíritu Santo en tu cuerpo. Está trabajando todo tu cuerpo. Hay una mujer... Veo el Espíritu Santo, el fuego. Es un fuego que se está moviendo aquí en esta área de la garganta. El Señor está ministrando tu glándula pituitaria y tu, y, tu, y tu tiroides. Te está ministrando el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque tienes un desorden hormonal. A ti, mujer, el Señor te está ministrando allí. Tienes un problema de prolactina, te dice el Señor. Me está diciendo el Señor esta palabra. Tienes un problema de prolactina, prolactina alta. Y en el nombre de Jesús, tus hormonas se normalizan. En el nombre de Jesús, se normalizan en esta hora. Ahora, en el nombre de Jesús, hay una mujer que tiene un problema que su, que su eh, eh, costumbre mensual, su menstruación, se le suspende por meses. Eh, no, no lo tiene como todas las mujeres, que todos los meses le viene su periodo menstrual por cinco días. No, a ella se le va por tres, por cuatro meses y luego aparece, eh, pero no porque está embarazada sino por irregularidad hormonal. En el nombre de Cristo Jesús ahora, tu periodo menstrual se normaliza en el nombre de Cristo. Ahora es normalizado, tus hormonas son normalizadas en el nombre de Cristo Jesús. Hay otra mujer que cuando le viene su periodo menstrual es todo lo contrario le viene no por cinco días, sino que le viene por diez, por doce días, y viene con unas hemorragias bastante grandes. 
en el nombre de Jesús, el Señor te ministra en esta hora, te dice el Señor que hay unos miomas, te dice el Señor que hay unos quistes, que van a ser removidos, ángeles ahora, en el nombre de Jesús, ángeles ministrando los ovarios, ángeles estirpando masas, miomas y quistes, en el nombre de Cristo Jesús, mujeres que se inflaman profundamente en sus ovarios, que no pueden ni siquiera colocarse su eh, pantalón, porque cualquier cosa que le apriete se sienten muy mal, es una inflamación fuerte allí, en el nombre de Cristo Jesús está el Señor ministrando tus ovarios, <coughs> Mujeres que no se pueden tocar esa área de la pelvis porque le duele. En el nombre de Jesús está el Señor retirando quistes. Quemo todo quiste en el nombre de Jesús. Quemo los miomas y masas en el nombre de Jesús. Ordeno que desaparezcan. Ángeles estirpando. Hay una mujer que en este momento está sintiendo un dolor fuerte fuerte ahí en los ovarios, se está retorciendo del dolor, pero es porque un ángel está estirpando tumores, quistes, ahí en el área de los ovarios, en el nombre de Jesús, están los ángeles estirpando, están los ángeles cortando, quemando, estirpando quistes, miomas y masas, en el nombre de Cristo Jesús, desaparecen, y se va la inflamación en el nombre de Jesús. En un segundo va a desaparecer el dolor. Te vas a extrañar porque tenías un dolor insoportable y de pronto desaparece. Como si no tuvieras nada. Y como si no hubieses tenido absolutamente nada. En el nombre de Jesús hay un varón que le operaron de quiste en los testículos. <coughs> en el nombre de Jesús y quedó totalmente averiado su aparato reproductor en el nombre de Jesús y hay otros que tienen quistes y masas ahí en los testículos en el nombre de Jesús también los ángeles ministrando el Espíritu Santo ministrando los que tienen varicocelic los que tienen cáncer testicular en el nombre de Cristo Jesús, hay un varón que le dieron un golpe fuerte en sus testículos. Los testículos fueron inflamados por un golpe y eso trajo consecuencias. En el nombre de Jesús, ahora se restaura todo lo que fue dañado, todo lo que fue destruido en tus testículos comienzan a ser restaurados. Hay, hay unos allí que le estirparon el testículo, o sea, no hay absolutamente nada, yo estaba en México, orando por un niño, que le faltaba un testículo, y ahí mismo, delante de los padres, el testículo fue colocado, y en el nombre de Jesús, esos testículos que te faltan, o el testículo que te falta, no se vaya a tocar, por favor, no se toque, Usted quese con sus manos levantadas y deje que el Espíritu Santo haga la obra. Comience el Espíritu Santo a colocar. Ahora, ese órgano que te faltaba, comienza a colocar. Mujeres que le faltaban los ovarios, las trompas, mujeres que le, que, que le operaron el útero, que le hicieron por cáncer, le hicieron una esterectomía y le estirparon todo. En el nombre de Cristo Jesús, Comienza el Espíritu Santo a colocar órganos nuevos allí, a reemplazar órganos, a colocar órganos donde no los había, en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora, fuego del Espíritu Santo, el fuego del Espíritu Santo, colocando el ovario que no estaba, colocando el útero que no estaba, la matriz que no estaba, el Señor colocándola en el nombre de Jesús, 
ahora en el nombre de Cristo y se restablece el funcionamiento <coughs> se restablece todo el funcionamiento se normaliza todo el funcionamiento en el nombre de Jesús se restablece todo en el nombre se normaliza eh, la costumbre mensual se normaliza que venga todos los meses por sus cinco días normales en el nombre de Cristo Jesús se van las hemorragias desaparecen las hemorragias hay una mujer y está joven la que estoy viendo siente unos cólicos horribles <coughs> cae en cama cada vez que le viene su costumbre mensual unos días antes le vienen unos cólicos insoportables y el Señor te está ministrando corrigiendo todo eso en el nombre de Jesús corrigiendo toda esa parte que tenías obstruida todo eso es corregido en el nombre de Jesús de Nazaret Señor, los varones que no producen la cantidad de esperma suficiente, que le salen muertos, que le salen inamovibles, que no sale la cantidad suficiente, que sale una cantidad muy pequeña. En el nombre de Jesús ahora, los espermas que estaban muertos se activan en el nombre de Jesús de Nazaret y se multiplican en los que tenían pocos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Se va la maldición, y se restaura todo en el nombre de Jesús, la fuerza vuelve. Eh, espermas activos, fuertes y en buena cantidad, en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora en el nombre de Cristo, usted respire profundo, Vamos, respire profundo y exhale, vamos. Respire profundo y exhale que todas las maldiciones están desprendiéndose. Todos los espíritus de hechicería y de brujería que mandaron se están rompiendo. Las maldiciones se están rompiendo. Usted respire profundo y bote que está el Espíritu Santo colocando los órganos que faltaban. <coughs> vamos, respire profundo y exhale, vamos. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Somos un millón de guerreros. El ejército del Señor. Y vamos por el mundo entero. Por el mundo entero 